హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ స్పెషల్ ఎడిషన్కి స్వాగతం ఈరోజు మన స్పెషల్ ఎడిషన్లో ప్రముఖ మాటలు పాటల రచయిత లక్ష్మీ గోపాల్ గారు ఉన్నారు రీసెంట్గా విడుదలైన రంగమార్తాండలో ఆయన రాసిన షాయరీ ఇప్పటికీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మారుమోతుంది మరి రంగమార్తాండ గురించి అలాగే తన కెరీర్ గురించి లక్ష్మీ గోపాల్ గారు ఏం చెప్తారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం నమస్తే లక్ష్మీ గోపాల్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు గుడ్ గుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ రంగమార్తాండలో మీ షాయరీ అద్భుతం అసలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక మనిషి జీవితం అంటే ఒక నటుడి జీవితం ఎలా ఉంటుందనేది కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించారు అది అవునండి సో అసలు ఈ షాయరీ రాయమని మీ ఆఫర్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు మీకు అసలు స్ఫురించింది ఏంటి ఈ నటుడు గురించి రాయాలి అంటే నేను జనరల్గా ఏం రాసినా ముందు బ్లాంక్ మైండ్ అండి దాని మీద హోంవర్క్ ఉండదు ఆలోచించడం ఉండదు ఏం ఉండదు అనే కృష్ణవంశీ అడిగినప్పుడు ఆయన ఒక నటుడు గురించి రాయాలి నేను ఒక నటుడిని అంటూ తనకు తను చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది ఒక స్టేజ్ మీద కాకుండా జీవితంలో కూడా నటుడు ఏంటి ఒక నటుడు తాలూకు అంటే ఆ సినిమా నట సామ్రాట్లో క్యారెక్టర్ గురించి అనేది నాకు తెలుసు నట సామ్రాట్ నేను ఆల్రెడీ చూస్తున్నాను కాబట్టి ఏ సెన్స్ కావాలి ఆయనకి అనేది నాకు అర్థమైంది ఓకే అంటే నటుడు గురించి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనం కవర్ చేయాలి ఇండివిజువల్గా ఏంటి రంగస్థలం మీద ఏంటి ఒంటరిగా ఉంటే ఏంటి సొసైటీలో ఉంటే ఏంటి ఇలా అన్నీ ఆలో చేసినప్పుడు ఎక్కువ టైం కూడా పట్టలేదండి మ్యాక్సిమం ఒక నాకు తెలిసి ఒక పన్నెండు స్టాండ్స్ రాసాం ఓకే తయారాలుగా అంటే ఒక కవితల లాగా తొమ్మిది వాడాం తొమ్మిది వాడాం బట్ లెంత్ ఎక్కువైందని మూడు తీసేయాల్సి వచ్చింది బట్ ఆ మూడు తీయటానికి వారం రోజులు పట్టింది ఏ మూడు తీయాలి అర్థం కాదు అంటే ఒక ఫ్లో ఒక ఒక ప్రవాహం లాగా ఇవిపోయింది అది రాస్తున్నప్పుడు నాకు కూడా తెలియదు పై నుంచి వచ్చింది అంటే సార్ ఆ షాయరీ గురించి డీటెయిల్గా మనం చర్చలకు వెళ్ళే ముందండి ఈరోజు తెలుగు పాటకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు దగ్గ లభించింది ఈవెన్ ఆస్కర్ అవార్డు కూడా దగ్గరింది సో దాని గురించి మీరు ఏమంటారు నిజంగా చాలా అంటే చాలా గర్వంగా ఉందండి ఎందుకంటే మనకి ఏమాత్రం ఆస్కార్ అని నేను అవార్డు ఆస్కార్ ఎక్కడా కూడా మనకి దరిదాపులు ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు వాళ్ళ సినిమాలు పిచ్చుకునే అవార్డు సార్ ఎప్పుడో ఒక అవార్డు ఒక ఉత్తమ ఏమంటాం ఒక విదేశీ విదేశీ చిత్రానికి ఇచ్చే ఒక ఉంది తప్పితే మిగతా వాటికి ఎక్కడా కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు సో మనం అక్కడ యాక్ట్ చేయం మన వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఒకటి అండ్ మన వాళ్ళకి గతంలో వచ్చిన కూడా నాకు తెలుసు ఒక మూడు నాలుగు అవార్డ్స్ వచ్చినట్టున్నాయి ఒక ఐదు నాలుగు ఐదు వచ్చినాయి డైరెక్ట్ సినిమాకి అయితే రాలేదు డైరెక్ట్ సినిమాకి ఇండియన్ సినిమాకి రాలేదు రాలేదు ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ ఆస్కార్ నాకు గుర్తుండి ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు చదువుకున్న జీకేలో గాంధీ సినిమాకి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ భాను అర్థయ్య అని ఒక ఆవిడకి వచ్చింది సచిత్ర గారికి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ రెహమాన్ గారికి అది అది కూడా అది వాళ్ళ బ్రిటిష్ మూవీ కాబట్టి వాళ్ళకి అందులోనే రసూల్ సౌండ్ డిజైన్ సౌండ్ డిజైనింగ్కి అంతే అంతే మన మనకు మనకు తెలిసి అవి ఉన్నాయి బట్ మొట్టమొదటిసారి ఒక ఇండియన్ ప్రొడక్షన్కి అవార్డు రావడం అనేది నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం అందులోను మీ మీ మా చంద్రబోసు గారు ఏదో కొన్ని వేల పాటలు రాసాడు ఆయన ఎప్పుడు డిజపాయింట్ చేయడు మనం అందరూ నాటు నాటు రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా ఏంటి దేశభక్తి పేటరాయడి దొంగ సినిమాలు నాటు నాటు పాట ఏంటి చాలా రకాల విమర్శలు వచ్చినాయి అవును బట్ ఇవాళెవరు మాట్లాడట్లా ఎందుకంటే పాట అది దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంది అదేంటి అనేది అవును నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు కీరవాణి గారు బోసు గారు అండ్ అద్భుతంగా పడిన మన కాలభైరవు గారి రాహుల్ చిత్ర గురించి ఎక్స్ట్రా ప్రేమ రక్షిత్ కొరియోగ్రఫీ అసలు ఇప్పటికీ అది ట్రెండింగ్లో ఉంది ఇంకా రీల్స్ చేస్తున్నారు ఫారెన్ మీద బయట ఫారెన్లో వాళ్ళు కూడా చేస్తున్న వీడియోలు చూస్తుంటే అంటే ఒక రకంగా నేను బోస్ గారిని కరెక్ట్గా నెక్స్ట్ డే ఆయన యూఎస్ వెళ్తున్నాడు అనగా ఆస్కార్ అవార్డుకి ముందు రోజు కలిసా ఓకే ఎక్కడో ఫంక్షన్లో ఇద్దరం గెస్ట్లకు వెళ్ళాం పక్కనే కూర్చున్నప్పుడు అన్న మీరు ఆస్కార్ తీసుకొచ్చాక ఒకసారి మీ ఇంటికి వస్తాను ముట్టుకుంటాను ఆస్కార్ అవార్డు అని చెప్పి ఓకే హ్యాపీ ప్రౌడ్ అనే దానికన్నా చాలా ఎక్కువ ఉందంటే నాకే వచ్చినంత ఆనందంగా ఉంది అంటే నేను ఈ ప్రస్తావన తేడానికి ఒక రీజన్ ఉందండి యాక్చువల్గా 
మీరు రాసిన ఆ శాయరీ అనేది ఆ పాటకి ఏమాత్రం తగ్గదండి అందులో భావం కానీ అవన్నీ కానీ మీ పాటని ఆస్కార్ స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఏంటి సార్ నాకు నిజంగా తెలియదు అండి నేను చాలా మీరు ఎలా అడిగినా కూడా నా దగ్గర నుంచి ఒక ఇన్నోసెంట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే నాకు రాసింది కూడా నేను తెలియదు నేను రాశానన్న విషయం కూడా నేను నమ్మను అది నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంత దూరం వెళ్తుంది ఎంత ఎప్రిషియేషన్ వస్తుంది అనేది నాకు తెలియదు నాకు ఆల్మోస్ట్ దాదాపు ఒక పది ఇరవై ఆస్కారాలు కృష్ణవంశి ఇచ్చేసారు నాకు ఓకే ఎందుకంటే రాసిన జనరల్గా కృష్ణవంశి గారికి పాట రాయడం అంటే బుక్స్ రాయటమే పేపర్ రాయడం కాదు పుస్తకాలు రాయాలి అందరూ ఏదో రెండు మూడు ఎంచుకుంటాడు ఆయన కానీ నా అదృష్టం ఆయనకి మూడే మూడు పాటలు రాసాయి ఇప్పటికీ ఓకే మూడు కూడా సింగిల్ వెర్షన్ ఓకే ఎక్కడ కూడా కలెక్షన్స్ కూడా లేవు ఫస్ట్ నేను చంద్రమామకి రాసిన ఐటమ్స్ అని కానీ మహాత్మాలో రాసిన ఏసేరు జజ్జనక కానీ ఇప్పుడు రాసిన షాయరీ కానీ చూడంగానే సూపర్ ఓకే డన్ ఇలా నాకు ఒక అదొక ఆస్కార్ కృష్ణవంశి గారి ఇమీడియట్ అప్రూవల్ అనేది రెండోది రాసేసిన వెంటనే ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే శాస్త్రి గారికి చిత్రం శాస్త్రి గారికి ఆయన లైఫ్లో ఎన్ని అద్భుతమైన పాటలు రాశారు బట్ తలమానికం ఫస్ట్ జగవంత కుటుంబం మనకు గుర్తొస్తుంది ఆయన ఐడెంటిటీ అన్నట్టుగా ఉంటుంది అది ఇది మీకు అలా ఉంటుందని చెప్పాడు ఆయన ఇది అలాంటి ఒక ఇది అని చెప్పి మొన్న రిలీజ్ ముందు రోజు కూడా ప్రెస్ మీట్లో లేదు ఆ రోజు ఆ రోజు ఆయన డ్యాన్స్ మీద చాలా పెద్ద మాట అనేసాడు సీతారామ శాస్త్రి గారి తర్వాత నేను అంత గౌరవించే లీటర్ అని చెప్పి నా పేరు చెప్పాడు ఆయన సూపర్ అయితే చాలా పెద్ద ఉపమానం వెంటనే దండం పెట్టుకుని పైకి చూస్తే అది మంది కాదు అది కాబట్టి అది అది మన చేతిలో ఉండదు సార్ అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు నాటు నాటు ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాని అక్కడికి ఆస్కార్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళటం కానీ అక్కడ ప్రమోషన్ చేయటం కానీ లిస్ట్లో ఫైనల్లో నిలిపేలా చేయటంలో కానీ ఆస్కార్ దక్కించుకోవడంలో కానీ వాళ్ళు అక్కడికి చేసిన ప్రమోషన్ అనేది అన్ఇమాజిన్ అది మనం ఇండస్ట్రీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేయలేరు కూడా యాక్చువల్గా చెప్పాలి నిజంగా నిజంగా కానీ ఇప్పుడు మీ ఉదాహరణ మీ షాయరీ అండి నిజంగా వర్త్ ఉంది దాంట్లో పొటెన్షియాలిటీ ఉంది ఏ అవార్డు అయినా గెలుచుకోగలిగిన సత్తా ఉంది కానీ ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్ళి నిలబట్టగలిగే ప్రచారం చేయగలిగే కెపాసిటీ అయితే లేదు సో ఇది నిజంగా బాధ కలిగించే విషయమే కదా నేను అదే సార్ అంటున్నాను ఇప్పుడు దీనికే రావాలంటే దీనికన్నా ముందు మహానుభావులు వీటరు గారు రాసిన వాటికి శాస్త్రి గారు రాసిన వాటికి చాలామంది గొప్పవాళ్ళు రాసిన వాటికి రావాలి అది జరగనప్పుడు ఇది జరుగుద్దని ఎందుకు అనుకోవాలి నాకు ఆల్రెడీ వచ్చిన అప్రిసియేషన్ మీలాంటి వాళ్ళు చూసిన ప్రేక్షకులు లేకపోతే విమర్శించేవాళ్ళు అందరికీ నచ్చి ఒక ఎనానిమస్గా జరిగినప్పుడు దాని డెస్టినీ అది ఎంతవరకు వెళ్ళాలో అది వెతుక్కుంటుంది నాకు సంబంధం లేదు అది లేకపోతే ఇప్పుడు వేణువై పుట్టారనే పాటకి వేణువై వచ్చారనే పాటకి మీకు ఎన్ని ఆస్కారాలు ఇచ్చినా తక్కువ తక్కువ మరి శాస్త్రి గారు రాసిన ఎన్నో జీవితానికి సంబంధించిన పాటలకి మరి ఎన్ని ఇచ్చినా తక్కువ మరి అలా అన్నీ పోల్చుకుంటే అసలు ఈ పాట ఇప్పుడు ఇవాళ వచ్చింది కాబట్టి మనం మాట్లాడుతున్నాం కానీ అదే అదే అండి ఉద్దేశారు అవును రాజమౌళి గారు అదే అండి ఫర్దర్గా ఒక సినిమా కూడా అంత స్థాయికి వెళ్ళగలిగితే అందులో ఉన్న టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా అంత దూరం చేరతాయి ఇప్పుడు ఈ రంగ మార్తాండ్ అనేది అంత దూరం వెళుతుంది అనేది మనం మనకు తెలియదు అసలు ఆ విషయం కూడా తెలియదు మనకి ఎందుకంటే పైగా మనం తీసింది ఒక రీమేక్ ఒక మరాఠీ రీమేక్ సినిమా తీసాం ఒక రీమేక్ సినిమా నేషనల్ వైడ్కి వెళ్ళటమే ఆలోచించవచ్చు ప్రపంచం పక్కన పెట్టండి నేషనల్ వరకు వెళ్ళటం కూడా కష్టమే రీమేక్కి కొన్ని అడ్డంకులు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది అంత దూరం వెళ్తుంది అని అనుకోవడం ఫస్ట్ టెక్నికల్గానే రాదు కాబట్టి ఇళ్ళ అవకాశాలు లేవు సార్ షాయరీ విన్న తర్వాత అంటే ఈ యాక్చువల్లీ షాయరీని చిరంజీవి గారితో పాటించారు కదా సో చిరంజీవి గారు అన్న కామెంట్ ఏంటి చిరంజీవి గారు ఒక ఒకే ఒక మాటలో తెలియజేశారు మొత్తం విన్న తర్వాత ఆయన ఇది నా గురించి నేను చెప్పుకుంటున్నట్టు ఉంది అన్నారు ఇలా ప్రతి ఒక్క నటుడు అనుకుంటున్నారు చిరంజీవి గారు చెప్పినప్పుడు ఆయన నేనే చెప్తున్నాను ఇలా నేను ఒక్కడి నేను అనుకుంటున్నాను ఇలా స్టేట్మెంట్ అని ఆయన అనుకుంటే ప్రతి ఆర్టిస్టు అన్నారు నిజంగా చాలా పెద్ద మాటలు ఏంటంటే మొన్న అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత కొంతమంది ఆర్టిస్టులు నాకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఒక పెద్ద మాట అనేసారు అంటే అది నేను తీసుకోలేను కానీ నట్లు అందరికీ ఒక భగవద్గీత ఇచ్చేసారండి అన్నారు 
మేము ఎప్పుడు డౌన్లో ఉన్నా ఎప్పుడు మాకు ఈ ఫీల్డ్లో మేము నట్లుగా ఉన్నప్పుడు కష్టాలు ఏమైనా ఎదురై మేము డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళినా ఇది ఒకసారి వింటే మళ్ళీ మాకు ఎనర్జీ వస్తుందండి అన్నారు సో ఇలాంటి ఒక అప్రిషియేషన్స్ ముందు ఏ ఆస్కర్ పనికి వస్తుంది మనకి మన దాని పర్పస్ ఏదైతే ఉందో అది సర్వైవ్ అయింది ప్రతి నటుడు తన గురించి అనుకుంటున్నాడు అది రంగస్థల నటుడైనా సినిమా నటుడైనా ఏ నటుడైనా నా గురించే రాశారు అనుకునేలా కనెక్ట్ అవుతున్నారంటే దాని పని జరిగిపోయింది అండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ షాయరీ ప్లే అయ్యేటప్పుడు మన సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వ్యక్తుల ఇమేజ్లు అవన్నీ ప్లే చేశారు కదా అవునండి కానీ రంగస్థలానికి సంబంధించిన వాళ్ళవి ఎవరివి ప్లే చేయలేదు ఎందుకని రంగస్థలం గురించి చేసిన ఫస్ట్ సినిమా సార్ ఇది ఇది మనం చేస్తున్న సినిమా ఆర్టిస్టుల గురించి అనేటప్పుడు మనకి గతంలో చూపించి ఇప్పుడు మనకి అందులో సగం మంది ఒక చిరంజీవి గారు ముందు వరకు వచ్చిన ఫోటోలు చూస్తే కనుక చాలామంది రంగస్థల కళాకారులు ఉన్నారు ఇప్పుడు రామారావు కావచ్చు రంగారావు కావచ్చు మిక్కిల్ నేని గారు కావచ్చు జగే గారు కావచ్చు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కావచ్చు లేకపోతే అవును వాళ్ళందరూ రంగస్థలం నుంచి సినిమాలకు వచ్చిన వాళ్ళే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వర పరమాత్మ అది లేకుండా ఈ నాటకం మొదలవుతుంది మొదలవుతుంది బయట మనకేదో కొన్ని సినిమాల్లో కొంచెం కామెడీ అయింది కానీ అది అది లేకుండా నాటకం మొదలవ్వదు అక్కడి నుంచి మొదలయ్యి అంత కేర్ తీసుకున్నాడు ఆయన ప్రతి సందర్భానికి తగ్గట్టు గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ గారితో పద్యాలు పాడించి వాటిని సందర్భోచితంగా వాడుకోవడం అయింది నీకు ఆ శ్మశాన శ్రేణిలో ఈ చోటనే కానీ చాలా చోట్ల మనకి సందర్భానుసారం అవన్నీ వాడుకుంటూ జరిగింది ఓకే చాలా కాన్షియస్గా చేసిందే సార్ ఇందులో ఏం జరిగినా ఒకవేళ మీకు తప్పు అనిపించినా అది కూడా కాన్షియస్గా చేసింది సినిమా రిలీజ్ ముందు ధైర్యంగా ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి షోలు వేశారు అవును వంశీ గారు దాదాపు ఆ షోలు చూసిన ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎవ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యారు కనెక్ట్ అవటమే కాదు ఈ సినిమా కృష్ణవంశీ కోసం ఆడాలి కృష్ణవంశీకి సక్సెస్ కావాలి అవునండి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అవునండి చాలా చాలా హ్యాపీ అసలు ఆ విషయంలో ఆయన అదృష్టవంతుడు ఆ టీంలో ఉన్నది మేము కూడా అదృష్టవంతుడు అందరూ కోరుకున్నారు అవును ఈ సినిమాకి మీరు కూడా ఒక వర్షన్ డైలాగ్ వర్షన్ రాసారు రాలేదు రాలేదు అసలు అసలు అడగలేదా వంశీ గారు అక్షరం కూడా పెట్టలేదు లేదు వంశీ బట్ వంశీ గారు అడగలా అడగలేదు ఒకటిను బట్ ఎప్పటికప్పుడు ఆయన స్టోరీ చేంజెస్ చేస్తున్నప్పుడు సీన్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్లో డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అది కామన్గా జరిగేది అంటే వంశీ గారితో నాకు రిలేషన్ అనేది బియాండ్ మూవీ అండి ఓకే పర్సన్స్ మాట్లాడుకుంటాం సినిమాలు మాట్లాడుకుంటాం సినిమా సంబంధం లేకుండా కూడా గంటల తరపున మాట్లాడుకుంటాం సహజంగా ఏమేమి మాటలు దొరుకుతుంటాయి మీ మధ్య మీ సంభాషణ ఎలా అన్నీ అన్నీ జరుగుతాయండి సడన్గా హిందీ సాంగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అప్పట్లో వచ్చిన రాజ్ కుమార్ గురుదత్ సాంగ్స్ కానీ రాజ్ కపూర్ సాంగ్స్ మాట్లాడుకుంటుంటాం లేకపోతే ఏదో కొత్త స్పిరిచువల్గా ఏదైనా డిస్కషన్ చేస్తే దాని గురించి ఉంటుంది లేకపోతే ఇప్పుడు ఉండాల్సిన కొన్ని ఎథిక్స్ మోరల్స్ గురించి సొసైటీలు ఏదైనా జరిగితే దాని గురించి ఉంటుంది అంతే అలాగే ఉంటుంది అంటే గాసిప్స్ అవి అయితే ఎప్పుడు ఉండవు నా నాకు ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అవి ఓకే ఏదో ఏదో పనికి వచ్చేలాగే ఉంటుంది మీరు నటసామల ముందే చూశారు ఇప్పుడు రంగమాత అని చూశారు రెండు సినిమాలు పక్కన పెడితే బేరీజ్ వేయాలంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది మీ బ్యాలెన్సింగ్ రెండింటిని ఒక తరాజులో పెట్టి చూచాలంటే ఎలా మరాఠీకి అది అలాగే తీయాలండి తెలుగుకి ఇది ఎలాగే తీయాలి ఎందుకంటే మరాఠీ దాదాపు సెవెంటీస్ నుంచే కుసుంబరాజ్ అనే ఆయన షేక్స్పియర్ ఇన్స్పిరేషన్తో కథ రాసుకున్నప్పుడు నట్ సామ్రాట్ అనేది దాదాపు నలభై నలభై ఐదు యాభై ఏళ్ళుగా అది థియేటర్లో ఇప్పటికీ ప్లే చేస్తుంటారు అండ్ మరాఠీలో థియేటర్ ఇంకా బతికే ఉంది మళ్ళాగా నాటకం అనగానే చిన్న చూపు లేదు వాళ్ళు ఇప్పటికీ సినిమా కన్నా ఎక్కువగా నాటకానికి వెళ్ళే జనం ఎక్కువ ఉంటారు మీకు మహారాష్ట్రలో పర్టికులర్గా బాంబేలో సో అది నలభై యాభై ఏళ్ళుగా వాళ్ళు చూసిన నాటకం కాబట్టి మీరు ఎక్కువ మారిస్తే కనుక వాళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది సో నాటకం నాటకం లాగే ఉండాలి అక్కడ కాస్త న్యాచురల్ దీంతో వాళ్ళు ఏ నాటకం అయితే చూశారో అది తీస్తేనే వాళ్ళకి యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది సో అందుకని అలా డ్రైగా చేసి ఉంటారని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నానా పటేకర్ లాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు అండ్ కంప్లీట్ మోడర్న్గా సినిమాలు తీయగది తీసిన డైరెక్టర్ ఆ సినిమాను తీసాడు మన మహేష్ మంజరకే మహేష్ మంజరా అవును 
మన మహేష్ మహేష్ దగ్గర తీసిన సినిమాలు ఎలాంటి సినిమాలు మోడర్న్ సినిమాలు తీసాడు మరి ఆ సినిమా అలా ఎందుకు తీసేయాలి అంటే అది అలాగే తీయాలి అక్కడ ఇప్పుడు మనకు అది తెలియదు ఇప్పుడు మనం రక్త కన్నీరు తీసామనుకోండి మన దగ్గర ఇంకా నాటకం ఉండి రక్త కన్నీరు నాటకం పది మందికి ఇంకా తెలుసుంది అనుకోండి మనం మార్చడం ఇది మనకు తెలియని కదా కాబట్టి మనకు తగ్గట్టుగా మార్పులు చేసుకుని చేసుకున్నాం అందుకని కంపారిజన్ ఉండదేమో నా ఫీలింగ్ సో మనకు తగ్గట్టుగా మార్పులు చేసుకున్నారు కానీ అది జనా జనాదరణ పొందుతుంది జనాల ఆమోఘ్యం పొందుతుంది అన్న నమ్మకం ఎంతవరకు ఉండేది బిగినింగ్లో ఉందండి ఎందుకంటే అది మోర్ దాన్ స్టోరీ కంటే కూడా లోపల ఒక సోల్ చాలా చోట్ల మీకు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది పర్సనల్ కనెక్షన్ ఉంది ఎమోషన్స్ కనెక్టివిటీ ఉంది కథ కొత్తదని చెప్పాను నేను కథ డబ్బైలో ఆయన రాసినప్పుడు ఉన్న కథ తర్వాత చాలామంది తీశారు మన తెలుగులోనే బోర్డు వచ్చినాయి దాసరి గారు లాంటి వాళ్ళు విశ్వ గారు లాంటి వాళ్ళు గోల్పూడు గారు లాంటి వాళ్ళు అందరూ చేసిన కథలు ఏవి కథలో కొత్తదని ఉంది అని నేను చెప్పను కానీ ఇందులో కొన్ని కొత్త విషయాలు ఉన్నాయి మీకు ఏ కథ తీసుకున్నా కూడా ఇందులో బ్యూటీ ఒకటి ఏంటంటే ఒక మనిషిని మంచి అని చెప్పాలంటే ఎక్కడో ఒక చోట ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చెప్పాలి ఇప్పుడు మీకు ఈ సినిమా చూశారు కూతురు నెగిటివ్ అని మీకు అనిపించదు ఓ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూతురు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూతురు కరెక్టే కదా ఇప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు కదా అని అందుకని ఇక్కడ ఎక్కడ మీకు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ కనిపించు పరిస్థితులు తరాల మధ్యలో ఉండే అంతరం తప్పితే ఆ డిఫరెన్సెస్ వల్ల వచ్చిన ఫ్రిక్షన్ ఇది ఇంతకుముందు సినిమాల్లో లేదు ఇంతకుముందు వచ్చిన ఎలాంటి కథల సినిమాల్లో ఒక విలను ఒక హీరో అవుతారు కొంచెం నెగిటివ్ నెగిటివ్ పెట్టాలి ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసాక కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు అది నెగిటివ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుండేది కదా కూతురు నెగిటివ్ అది ఎందుకు చేయాలంట ఆ సినిమాలో బ్యూటీ అదే అది ఒరిజినల్లో కూడా ఉంది అది అప్పట్లో రాశారు వాళ్ళు అలాగా సో అది ఒకటి మంచి విషయం అండ్ కరెక్ట్గా ఎగ్జాజులేషన్స్ లేకుండా ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు మీకు రామకృష్ణ గారి క్యారెక్టర్ ఆమెను కూడా చాలా లౌడ్గా చేసి ఉండొచ్చు బట్ అండర్ ప్లే టోటల్ అండర్ కంప్లీట్ అండర్ ప్లే మీకు అందుకే చూడండి అసలు ఎక్కడ ప్రకాష్ గారి క్యారెక్టర్ కూడా ఆ యాక్టర్ గురించి మాట్లాడే సీన్ మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది టు బీ నాట్ టు బీ అని చెప్పేసి షేక్స్పియర్ చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఇంత లౌడ్ యాక్ట్ చేయమంటే యుద్ధం చేస్తారేంటి అంటాడు అది ఇలాగా అప్పుడు మెల్లగానే చెప్తాడు చెప్పొచ్చు మెల్లగా చెప్పొచ్చు కానీ అన్ని మొదలుపెట్టి ఒక గ్రాఫ్ వెళ్తాడు సో బ్యాలెన్స్డ్గా కాన్షియస్గా చేసినవే అన్ని ఈ రకమైన ఎమోషన్ ఇప్పుడు మన తెలుగు గురించి మాట్లాడాం మీరు కనెక్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా రప్చర్ జరుగుతుంది దాని గురించి లాంగ్వేజ్ గురించి ఒకటి అండ్ సెకండ్ వన్ మీకు యాక్టర్స్ గురించి వాళ్ళ పర్సెప్షన్లో వాళ్ళు ఏది దాన్ని యాక్టింగ్ అనుకుంటున్నారు రియాలిటీ ఏంటి అనేది వాళ్ళు తెలియదు అదొకటి ఉంది అండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్కి ఎంతవరకు కావాలంటే అంతవరకు మీకు స్కోప్ ఎంత ఉన్నాయో ఎమోషన్స్ వైజు ఇప్పుడు ఎంతవరకు క్రిస్టాన్స్ ఏం చెప్పాడు మీకు ఇప్పటివరకు ఆయన తీసిన సినిమాల్లో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మనం ఏం చేయాలో చెప్పడానికి ట్రై చేశాడు ఈ సినిమాలో మనం ఏం చేయకూడదో చెప్పడానికి ట్రై చేశాడు కూతుర్లు గబాలు ఇలా మాట అనేయకూడదు కొడుకులు ఇలా ఉండిపోకూడదు తల్లిదండ్రులు ఇలా తొందరపడకూడదు ఏమేం కూడదో చెప్పాడు ఇది డిఫరెంట్ సినిమాలో అందుకని మిగతా సినిమాల కంటే ఇది డిఫరెంట్ అంటాను నేను అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నారు ఎక్కడో ఒక చోట ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నారు ఆ కనెక్షన్ బాగుంది అండ్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఎప్పటికీ మారు అంతే కదా ఇప్పుడు తరాలు మారిపోయి జనరేషన్స్ మారిపోయాయని అమ్మ నాంటే అనం కదా అంతే కదా అమ్మనే అంటాం కదా లేదు ట్రెండ్ మారింది మరి అమ్మ ఏంటి పార్చంతగా బచ్చలేక అనం కదా సో కొన్ని ఎమోషన్స్ యూనివర్సల్ కొన్ని ఎమోషన్స్ ఎటర్నల్ అవి అలా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి ఎన్ని తరాలు మారినా కూడా సో అలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి మనకి అవన్నీ మనకు పట్టినాయి యాక్చువల్గా వీళ్ళ వీళ్ళు ఎవరు చూడకముందు నేను నర్సం రాడు చూసా రిలీజియన్ రెండో రోజు మూడో రోజు చూసాను నేను ఓకే బాంబేలో రిలీజియన్ ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళు చూసి మేము తీసుకుంటున్నాను సూపర్ సినిమా బాగుంటుంది సో అసలు అప్పుడైతే మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా తెలుగులో ఈ సినిమా తీస్తారు నేను చూసినప్పుడు నేను చూసినప్పుడు అని అసలు నాకు తెలియదు సార్ అది నేను చూసినప్పుడు అసలు అనుకోలే నేను ఇది మనకు ఎందుకు తీస్తారండి మనం తీయాలనుకుంటే మనకు రక్త కన్నీటిలో ఉన్నాయి లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి మనకు కూడా ఉన్నాయి కదా ఎందుకు తీస్తారు అనుకున్నాను కానీ మంచి సాహసం చేశారు అనుకోకుండా నేను కూడా పాట అయ్యాను ఇప్పుడు ఇన్ ఇండస్ట్రీలో ఇంత పాజిటివ్ 
టాక్ వచ్చింది సినిమా అవును ఉగాది రోజున రిలీజ్ అయింది జనాల్లోకి వెళ్ళింది అవును సో జనాల్లో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఉంది సాధారణమైన ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా ఎనానిమస్గా కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు ఫోన్లు చేస్తున్నారు దొరికినంత వరకు వాళ్ళ స్పందన వాళ్ళ సోషల్ మీడియాలోనూ అక్కడో ఎక్కడో వాళ్ళకి అనిపించింది పాపం వాళ్ళకి తోచిన రీతిలో వాళ్ళు రాస్తున్నారు పది మందికి చెప్తున్నారు జరుగుతుంది అండ్ నిజంగా క్రిటిక్స్ కూడా చాలామంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్రిటిక్స్ దీన్ని అప్రిషియేట్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేశారు అది చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం ఎక్కడో ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ ఇంటలెక్చువల్స్ ఉంటారు మేబీ ఈ సినిమా వాళ్ళకి కాదు మామూలు జనం కోసం కాబట్టి మామూలు జనం అయితే కనుక దాన్ని యాక్సెప్టెన్స్ బాగుంది అండ్ డే బై డే పెరుగుతుంది ఎందుకంటే క్రౌడ్ పూలర్స్ ఎవరు ఉన్నారు సార్ అంటే నేను ఎందుకు అడిగానంటే నిజానికి ఇంత పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ వచ్చిన సినిమా ఓపెనింగ్స్ బాగుండాలి ఎందుకు తెలియదు లేదు సార్ ఇప్పుడు రీజన్స్ ఓపెన్గా ఉన్నాయి సార్ అన్ని రీజన్స్ ఓపెన్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు మాతృదేవో భవ రోజులు కాదు ఇవి ఆ రోజులు కాదు అలాంటి మైండ్ సెట్తో జనం లేరు మనం మెకానికల్ లైఫ్లో పరుగులు పెడతానే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇదే మాతృదేవ భవ నేను సినిమా చూసినప్పుడు మా ఊళ్ళో వెళ్తూ వెళ్తూ రోడ్డు మీద సడన్గా నాజరు మాధవ్య ఇదేం కాంబినేషను అని నేను ఆశ్చర్యంగా థియేటర్లో గెలిపాను ఇదో క్యూరియాసిటీ అసలు కాంబినేషన్ కాదు కదా ఎక్కడ చిరంజీవి గారితో వాళ్ళు కమలాసంతో చేసిన మాధవి నాజర్తో సినిమా ఏంటి అని వెళ్ళా సినిమా చూసి బయటకు రాగానే బయటకు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా బుకింగ్లోకి వెళ్ళి మా మదర్కి సిస్టర్స్కి ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ టికెట్లు కొనుక్కొని ఇంటికి వెళ్ళా నేను చెప్పా రేపటి నుంచి టికెట్లు దొరకవు అర్జెంట్గా వెళ్ళి సినిమా చూడండి అని చెప్పా అప్పుడు నేను టీనేజర్ మరి ఇప్పుడు టీనేజర్ ఆ మైండ్ సెట్తో ఉన్నాడో లేదో మనం ఆలోచించుకోవాలి చాలా విషయాలు ఆక్యుపై అయిపోయినారు పాపం యూత్ కానీ వేరే వాడు కానీ మాతృదేవో కూడా మీకు బిగినింగ్లో లేదు సార్ లేదు సార్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ పట్టుకోవాలి సార్ సినిమాని కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వన్ వీక్ టెన్ డేస్ థియేటర్ సినిమా లైఫ్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ కదా సార్ మరి హోల్డ్ చేయగలిగే నేను అదే అంటే ఎవరికి లేదు అందుకే మాతృదేవ భావ రోజులు కాదు సార్ అని చెప్పాను ఫస్ట్ అవును అక్కడే మొదలుపెట్టాను మీతో అంటే మీరు రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది అన్నారు కదా అవునండి ఆ హోప్ అనేది అవును ఎంతవరకు సస్టైన్ చేయాలా ఈ వీకెండ్ లోపే వీకెండ్ లోపు తెలిసిపోద్ది మీకు మండే తెలిసిపోద్ది మీకు మండేకి ఎంత వరకు దీని పొటెన్షియాలిటీ అనేది తెలిసిపోద్ది ఇప్పుడు చాలా వరకు ఇలాంటి సినిమాలు ఏమైపోయినాయండి సార్ మనకి ఒక అదృష్టం శాపం రెండు ఓటీటీ ఓకే ఈ రెండు ఎలాగూ ఫ్యామిలీ సినిమా కదా ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది త్వరలో ఇంట్లోకి వచ్చిన అందరం చూద్దాం కదా అనే ఒక అందుబాటులోకి వచ్చిందనే ఒక ఏమంటాం ఒక చిన్న అవకాశం కంఫర్ట్ కూడా ఉండడం వల్ల థియేటర్కి వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్నప్పుడు థియేటర్లోకి వెళ్ళి సినిమా చూడాలనే ప్రేక్షకుల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది క్రమంగా అవునండి ఇప్పుడు ఈ మైండ్ సెట్తో ఆ ఏం చూస్తాం మన ఇంట్లో కూర్చొని చూద్దాం అన్నట్టు మీరు చెప్పినట్టు అనుకుంటే మంచి సినిమాలన్నీ కిల్ అవుతాయి కదా అంటున్నా అవుతుంది సార్ నేను అదే అంటున్నా ఇప్పుడు ఈ మీ చేతిలో నా చేతిలో ఉన్న విషయం కాదు ఖచ్చితంగా మంచి సినిమాలు కిల్ అయ్యే అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది కానీ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఇంట్లో మనం ఇష్టం వచ్చినప్పుడు పాజ్ చేసుకొని మన ఎమోషన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకొని పక్కగా అటు ఇటు తిరుగో పనులు చేసుకుని పనుల మధ్యలో సినిమా చూడటం అంటే బేసిక్ ఏమైపోయింది అంటే సార్ సినిమా చూసే పద్ధతి మారిపోవడం వల్ల మనకి ఇదంతా జరుగుతుంది ఇది ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు ఎవరి లైఫ్లో వాడు ఉన్నారు అండ్ చాలా వరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఆ మీడియాను కూడా నేను కొంత అనుకుంటాను ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య వెరీ రీసెంట్ టైమ్స్ అంటే ప్రతి ఐదు నిమిషాలకి రివ్యూ ఇవ్వటం హీరో ఇప్పుడే వచ్చాడు ఫస్ట్ ఫైట్ అయింది విలన్ వచ్చాడు మదర్ వెళ్ళింది నువ్వు సినిమా ఎప్పుడు చూస్తావరా నాయన నువ్వు అన్నీ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు సినిమా మీద పెడితే కానీ లోపలికి వెళ్ళలేవు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళకపోతే నువ్వు దీన్ని ఆస్వాదించలేవు అనుభవించలేవు నీ మైండ్కి అక్కడ ఎటువంటి ఈ ఫీలింగ్స్కి ఎటువంటి రియాక్షన్ రాదు నువ్వు ప్రతి క్షణం బయటే ఫోన్లో ఉంటే నీకు సినిమాలోకి వెళ్ళలేదు ఛాన్స్ లేదు నీకు సినిమా నచ్చే అవకాశమే లేదు ఎప్పుడు నచ్చుతుంది సీన్ నీకు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ లార్జర్ దాని లైఫ్ ఫైట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక కేజీఎఫ్ లాంటి ఎలివేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి విజువల్ వండర్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఫోన్ పక్కన పెడతావు తప
ఒక మామూలు సినిమాకు ఫోన్ పక్కన పెట్టవు వాట్సాప్లు చూస్తావు ట్విట్టర్ చూస్తావు ఇన్స్టా చూస్తావు ఫేస్బుక్ చూస్తావు మరి ఎందుకు వస్తున్నావు సినిమాకి ఇక్కడ ఏదైనా ఇన్ని రకాల డివేషన్స్ అందుకే ఇందాక నా యూత్ అందరూ చాలా విషయాలు ఆక్యుపై అవుతున్నారు సార్ అని రకరకాల ఆక్యుపై ఈ సినిమాకి అలాంటి ఇది రాలేదు ఎందుకంటే ముందే మీడియా మొత్తం చూశారు టోటల్గా పాజిటివ్ రివ్యూస్ అంటే ఈ సినిమాకి మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయితే వస్తున్నారు సార్ అదృష్టం ఇది ఇలాంటి సినిమా తెలిసి వస్తున్నారు మీకు రిలీఫ్ ఉందనుకోండి ఒక సాంగ్ వచ్చింది సడన్గా మధ్యలో డ్యూయేట్ అంటే చూన్ నచ్చితే చూస్తాం నచ్చకపోతే సాంగ్ దర్ సాంగ్ది మన దర్ మంది ఆ అవకాశం లేదు ఈ సినిమా అనేది అండ్ దట్ ఎవ్రీ సీన్ కనెక్టెడ్ సీన్స్ ఉన్నాయి అన్నెసరీ సీన్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ లేవు మిస్ అయితే ఎమోషన్ మిస్ అవుతున్నాం అదృష్ట శాత జరుగుతుంది సినిమాకి నో డౌట్ ప్రకాష్ రాజ్ అనే మనిషి జాతీయ ఉత్తమ నటుడు ఏ క్యారెక్టర్నైనా పండించగల సామర్థ్యం ఉన్న నటుడు రంగమార్తాండుడుగా ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని మించి ఏమన్నా చేశారా నాకు తెలిసి ప్రకాష్ రాజ్ గారు కెరీర్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడండి ఆయన కెరీర్లో ఎంత బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ని రకాల వేరియేషన్స్ ఒకే సినిమాలో దొరుకుంటాయని నేను అనుకున్నాను మీకు అంతఃపురం చూస్తే కంప్లీట్ ఒక సింగిల్ ఎమోషన్ మిగతా ఏది చూసుకున్నా కూడా ఒకరాగే ఉంటుంది అయితే కామెడీ మధ్య మధ్యలో చేశారు లేదా కమర్షియల్ విలన్గా కొన్ని చేశారు తప్పితే ఇన్ని వేరియేషన్స్ లేవు కూతురు దగ్గర ప్రేమగా తండ్రి దగ్గర రెస్పాన్సిబుల్గా భార్య దగ్గర విధేయుడుగా ఫ్రెండ్ దగ్గర తగ్గి బాధ వచ్చినప్పుడు ఏడుస్తూ కోపం వచ్చినప్పుడు అరుస్తూ ఇన్ని ఎమోషన్స్ ఏ సినిమాలో చేయలేన నవరసాలు చేయడానికి అవకాశం ఉన్న ఆ క్యారెక్టర్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రంగా మార్తాండే జస్టిఫికేషన్ ప్రకాష్ రాజ్ నేను ఇంకొకరు ఇమాజిన్ కూడా చేయలేను ఇప్పుడు ఈవెన్ మీ శారీలో కూడా విజ్యార్ని అదనంగా రెండు రంగుల అది అవునండి సో ఆ వర్డ్స్ కానీ ఈవెన్ ప్రపంచ రంగ స్థలం మీద మట్టి చాలా అద్భుతమైన పోలికలు ఉన్నాయి చాలా కానీ దా కరెక్ట్గా వేలు తీసుకెళ్ళగలితే నిజంగా ఇది కూడా ఆస్కార్ అవార్డు దాని డెస్టినేషన్ చూసుకోవాలి మరి ఎంతవరకు వెళ్తుందో చూద్దామండి అంటే డెఫినెట్గా రాజమౌళి అనే మనిషి ఒక రహదారిలాగా ఒక వారధిలాగా ఉన్నాడు ఆయన యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి ఈ తరం సూపర్ స్టార్ సార్ రాజమౌళి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఫస్ట్ కలర్ సినిమా కంప్లీట్ కలర్ మూవీ సినిమా స్కోపు సెవెంటీ ఎంఎమ్ కౌబాయి జేమ్స్ బాండు ఫస్ట్ ఎవరైనా కృష్ణ గారు కదా చెప్పుకున్నాం అందుకే సూపర్ స్టార్ అయినా అందుకే ఇప్పుడు మనకు పాన్ ఇండియాకి ఒక వే వేసిన ఇంటర్నేషనల్ ఎవరికి తీసుకెళ్ళిన నెక్స్ట్ చేయబోయే సినిమా ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్లో తీస్తానన్నా ఎక్కడికక్కడ అసలు గోడలు బద్దలు కొట్టుకుంటే వెళ్తున్నాడు నిజంగా ప్రౌడ్ కదండి అవును అందుకే సూపర్ స్టార్ అయిన డైరెక్టర్స్ సూపర్ స్టార్ రాజమౌళి నో డౌట్ యా ఆస్కార్ అరే నిజంగా పాటలో పొటెన్షియాలిటీ శారీలో పొటెన్షియాలిటీ ఉంది ఏ లెవెల్కైనా వెళ్ళగల ఏ అవార్డుకైనా నోచుకోగల అర్హత ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మీ మీకు నచ్చడం వల్ల మీకు ఆ పాట మీద ఆ పదాల మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల మీరు అంటున్నారు కానీ ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్ళగలిగే సామర్థ్యం అనేది అటు ప్రొడక్షన్కి లేకపోవడం అనేది నిజంగా డ్రాబ్యాక్ కదా జనరల్గా అదే సార్ చెప్తున్నాను ఆ స్థాయికి ఇది వెళ్ళదు మీకు సాహిత్యం పరంగా వెళ్ళొచ్చేమో తప్పితే ఆ స్థాయికి ఎలా వెళ్తుంది ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చిన అవార్డు సాహిత్యానికి కాదు మొన్న సాహిత్యానికి సంగీతానికి కల్పిస్తారు కల్పిస్తున్నారు అవును కల్పించారు సో ఇది మనకి అంత కొత్త ట్యూన్ కూడా కాదు మన శ్రీశ్రీ గారి కవితల లాగా ఇంకో కవితల లాగా అలా చేసింది ఇది సో మ్యూజిక్ పరంగా వచ్చే ఛాన్సెస్ లేవు ఇళయరాజా గారు చేసినా కూడా ఆయన చూన్ చేసింది కాదు ఇది ఓకే రాసిన దానికి ఒక రిధమిక్గా చదువుతుంటే మంచి మ్యూజిక్ ఆయన అరేంజ్ చేశారు దీనికి సో అలా వెళ్ళే అవకాశం కూడా లేదు ఇప్పుడు సాహిత్య పరంగా అంటారా సాహిత్య పరంగా దీనికి ఏమన్నా అవకాశం ఉంది వేరే వేరే రకంగా అంటే కనుక ఆ రకంగా ఏమన్నా వచ్చే అవకాశం నేషనల్ అవార్డు ట్రై చేయొచ్చు మోస్ట్లీ ఆ పొటెన్షియాలిటీ సాహి లిరిక్ అయితే ఉందో నేను నమ్ముతాను ఓకే లిరిక్స్ కూడా వచ్చేమో యా మీరు ఇళయరాజా గారి గురించి చెప్పారు కదా సో ఆయనతో వర్క్ చేయటం ఆయన వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఆయన ఆయనతో అసలు 
అంటే అక్కడ ఏమి ఉండదు సార్ సైలెన్స్ అది అందుకని లాస్ట్ టైం మేము కరెక్ట్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చ్లో ఉన్నాం ఆయన ఇంట్లో ఒక త్రీ డేస్ సిట్టింగ్ మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ రంగమార్చండ అప్పటికి ఆయన స్టూడియో లేదు ప్రసాద్ నుంచి బయటకు వచ్చారు సో ఆ టైంలో ఆయన ఇంట్లో ఉన్నాం మీ మూడు రోజులు సిట్టింగ్స్ అనమాట ఆయన ఇంట్లో కూర్చొని ఆయనతో టైం స్పెండ్ చేసి అంటే ఎలా ఉంటుందంటే మీకు రుద్రవేణి సినిమాలో పిఎల్ నారాయణ గారి ఇల్లు ఉంటుంది రెండు 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 మీకు అక్కడ తలుపులు ముట్టుకున్న సరిగములు అవి వినిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టుగా అజయ్ గారి దగ్గర అసలు ప్రతి ఒక్కటి ఏదో గుడికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళినట్టు ఉండదు ఆయన ఆహారం కానీ ఆయన మాటలు కానీ అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనతో ఆయన ఇప్పటికీ హార్మోనియం పక్కన పెట్టుకొని ఆయన దగ్గర ఉన్న హార్మోనియం వయసు అరవై ఐదేళ్ళు అది కూడా ఆయన సెకండ్ హ్యాండ్లో కొన్నారట అప్పుడు సో ఇప్పటికీ అద్భుతంగా ఇప్పటి వరకు మనం విన్న పాటలని దాని మీద చేసింది కొన్ని బేల పాటలు దాని నుంచి వచ్చినవి సూపర్ ఆయన చాలా భక్తిగా సోఫాలో పెట్టుకొని చాలా పద్ధతిగా కూర్చుంటా చాలా వినయంగా కూర్చుంటాడు దాని దగ్గర ఆయన బెల ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన తోటి అంటే మాస్టర్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ సీన్ ఉంది కదా సినిమాలో సో మిత్రుడి కోరిక మీదకు ఆయన చివరి కోరికని రంగమాత అన్న పాత్రధారి ప్రకాష్ రాజు నెరవేరుస్తారు కదా ఆ సన్నివేశంతో మీరు ఎంతవరకు ఏకీభవిస్తారు ఇది ఒరిజినల్ ఉంది సార్ నరసామరట్లో ఉన్న సీన్ అది వాళ్ళు కాకపోతే వాళ్ళ నాటకం వేరే ఉంటుంది వాళ్ళు వేసిన నాటకం ఏదో ఉంది వీళ్ళు మా మన వంశీ గారు వాళ్ళు వేరే రకంగా దాన్ని కన్సూ చేశారు అంటే కరెక్ట్గా అంపసేయ మీద లేదా భీష్ముళ్ళాగా మొత్తం అతనికి ఉన్న శక్తులన్నీ పోయి చావు బతుకుల్లో ఆల్మోస్ట్ చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కర్ణుడి దగ్గరికి దుర్యోధన రావటం అనేది సీన్ మీకు చూస్తే ఒరిజినల్గా సిచ్యువేషన్ అలాగే ఉంది అక్కడ ఉన్న జీవితంలో అన్నీ కోల్పోయి భార్యను కోల్పోయి పిల్లలు లేక అన్ని అందుకే అంటాడు ఇంట్లోనూ ఒంట్లోనూ ఉండలేకపోయారు అంటాడు సో అలాగ అన్నీ కోల్పోయి చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఒక మనిషి దగ్గరికి ప్రాణ స్నేహితుడు వచ్చి మీకు అందుకే అక్కడ ఒక డైలాగ్ కూడా చెప్పించారు కాలం నాకు ఇది చేసింది నేను కాలుతో దాని నిద్ర నాకు నన్ను అందరూ ఎక్కించింది అంటాడు మీకు చాలా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి ఏదో ఒక కుంతి వదిలేయడం లాంటి యాజిటీస్గా మక్కీకి మక్కీ కొన్ని ఉపమానాలు పక్కన పెట్టేస్తే చావుబడ చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న చచ్చిపోతాడు అన్న మరణానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఒక మిత్రుడి దగ్గరికి ఒక ప్రాణ స్నేహితుడు రావటం అనే ఒక పాయింట్ దగ్గర కరెక్ట్గా సింక్ అయింది ఎత్తుకోవడమే బ్రహ్మాండంగా ఉంది పైగా వాళ్ళ కళాకారులు రావటం నెమరేసుకోవటం ఇప్పుడో మనం చేసాం కదా అనుకోవటం దాన్ని ఇక్కడ చేయటం జనరల్గా ఏం చేస్తాం ఈ కథ ఒరిజినల్ కథ కాదు మనం ఒరిజినల్గా వేరే కథ రాసుకున్నాం రేమే కాదంటే కనుక దీన్ని వెంటనే కథ అని గుర్తు చేసుకుంటే స్ట్రైట్గా మనం కట్ చేస్తే వేషాలతో వేయాలి అక్కడ అంతా వేయాలి కానీ దాన్ని ఇక్కడ ప్లే చేయడం అనేది మరాఠీ ప్లేలోనే గ్రేట్ అది దాన్ని నాకు తెలిసి ఈ ఒక్క సీన్ వరకు నేను చెప్తాను మరాఠీ కన్నా ఇంకొక ఐదు పది మెట్లు పైనే ఉంటుంది తెలుగు సీన్ కానీ అసలు సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ అయింది క్యారెక్టర్ నేను చెప్తున్నాను బ్రహ్మానందం గారు సర్ప్రైజ్ కాదు షాక్ ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఇప్పుడు సర్ప్రైజ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మీకు అరే మరే చేసాడే అనుకున్నప్పుడు వస్తుంది ఏంటి ఇంక చేస్తాడా అనే షాక్ కదా మనకి ఆ షాక్ నుంచి బయట ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ గారు కెరీర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినా కూడా అంటే అంతే పేరు ఆ ఒక్క సీన్తో యాక్చువల్గా సినిమా మొత్తం ప్రకాష్ రాజ్ గారు చేసిన దాన్ని ఓ విధంగా డామినేట్ చేసింది బ్రహ్మాన్న క్యారెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ సీన్లో డామినేట్ చేసాడు ఆయన డామినేట్ చేసాడు ఆయన ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజు బ్రహ్మానందంగా ఇప్పుడు విక్రమ్ గోఖలే చేశారు మరాఠీలో ఆయన స్టేజ్ ఆర్టిస్టు ఆయన చేయగలడం తెలుసు అక్కడ మనకి ఇక్కడ బ్రహ్మానందం గారు కమెడీ నేను చేస్తాడు అని ఎలా అనుకుంటాం సో ఆయన అంత బాగా చేసేసేసరికి కంప్లీట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన ప్రకాష్ రాజ్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు వాళ్ళ ప్రకాష్ రాజ్ గారు చేయకపోతే మాట్లాడతాం మనం అవును ఆయన మీద ఉన్న నమ్మకం వల్ల 
ఆయన ఏమన్నా తక్కువ చేస్తే ఏంటి ఎలా చేశాడు అంటాం ఆయన గురించి సైలెంట్గా ఉంది ఇది మాట్లాడుతున్నాం మనం ఎక్కువ ఎందుకంటే షాకింగ్ షాక్ ఇది మనకి ఎక్కువ ఈయన వల్ల చందమామటు రంగమాత్ర అన్న కృష్ణవంశీతో మీ జర్నీ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకలాగా ఉన్నాడండి ఆయన ఏం మారలేదు నేనేం మారలేదు ఇద్దరం ఒకలాగే ఉన్నాం ఇద్దరికి అదే తిక్క నాకు ఎంత ఉందో ఆయనకి ఎంత ఉంది పైగా నేను అన్నయ్య అంటాను నన్ను ఆల్మోస్ట్ సొంత తమ్ముడు కన్నా ఎక్కువ చూసుకుంటాడు ఆయన సో ఆ అన్నకి ఎంత ఉండాలో తమ్ముడు కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది తిక్క అందుకనే మేము చేసిన సినిమాలు తక్కువ ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఆయన ఒక పది సినిమాలు పది సినిమా ఒక ఐదు ఆరు ఏడు ఏడెనిమిది సినిమాలు చేస్తే నేను అందులో మూడు సినిమాలు చేశాను ఇంకా మూడు నాలుగు చేయలే నేను ఓకే ఇప్పుడు చందమాం చేశాను శశిరేఖ పరని పార్టీలకి హెల్ప్ చేశాను ఓకే కంప్లీట్గా నేను ఏం చేయలే చేయలే అందులో మహాత్మ రాశాను తర్వాత మొగుడు చేయలేదు పైసా చేయలేదు గోవిందులు అందరూ వాడు చేయలేదు నక్షత్రం చేయలేదు ఇవేమి చేయలే అలాగే నేను ఈరోజు మా మధ్యలో డిఫరెన్స్ లేకుండా లేదు ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుకుంటాడు అయ్యా సినిమా చేస్తానంటే అవునా వెరీ గుడ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అంటుంటాను నేను అయ్యాను ఉంటాయి సో మీరు రాసే పాటల గురించి చర్చలు జరుగుతుంటే లేదా నేను చెప్పను నేను ఇది రాశాను నేను ఏ రోజు ఎవరికి చెప్పను వాళ్ళు తెలుసుకొని బాగుందని అప్రిషియేట్ చేయడమో తిట్టడమో చేస్తే నేను రియాక్ట్ అవుతాను తప్పితే నేను చేసే పని ఎవరికి ఎప్పుడు చెప్పను అంటే యాక్చువల్గా నాకు తన మొదటి సినిమా నుంచి పరిచయం ఉంది గులాబీ నుంచి బిగినింగ్లో చాలా అగ్రెసివ్గా ఉండేవాడు అవును కానీ ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ మొన్న ప్రెస్ మీట్లో కూడా తన క్వశ్చన్ అడిగా కృష్ణవంశీలో ఇప్పుడు అప్పటి ఆ అగ్రెసివ్నెస్ ఏది కనపట్టలేదు ఏంటి రీజన్ అని అడిగా ఆయన వెంటనే నేను ఎదుర్కొన్న ఆటుపోట్లు వల్ల నాకు ఈ పరిణితి వచ్చింది అన్నారు సో మీరేమంటారు దాని గురించి వయసు ఒకటండి మీరు చూసినప్పుడు పాతికేళ్ళు ఉంటుంటాయి ఇవాళ ఒక యాభై దాటు ఉంటాయి సో ఆటోమేటిక్గా వయసు వాళ్ళు వచ్చే మెచ్యూరిటీ అండ్ ఆ టైంలో ఉండే అగ్రెసివ్నెస్ ఆ టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏథిస్ట్లా బిహేవ్ చేసే ఒక నేచరు ఎందుకంటే సింధులు ఉన్న టైంలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఒక నాస్తి కూడా ఉండేవాడు ఒక రెబలియస్ నేచర్తో ఉండేవాడు ఒక కంప్లీట్ ఒక లెఫ్టిస్ట్ మైండ్ సెట్తోనే ఉన్నాడు అలాంటి వాడే మళ్ళీ శ్రీ ఆంజనేయ తీసేయండి మనం నమ్మలేంగా యాక్చువల్గా నా సింధూరం తీసిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూ రాస్తూ సింధూరం సినిమా తీసి చేతులు కాల్చుకున్న కృష్ణవంశీ అని మెన్షన్ చేశా నిర్మాతగా సినిమా తీసి చేతులు కాల్చుకున్న కృష్ణ సరే ఈ రోజుకి తనకు అది గుర్తుపెట్టుకొని చేతులు కాల్చుకున్న కానీ గ్రేట్ అసలు ఆ అగ్రెసివ్నెస్ అనేది లేకపోయినా మీరు అన్నట్టు లేదండి అగ్రెసివ్నెస్ ఉంది సార్ స్టిల్ అగ్రెసివ్నెస్ ఉంది మేబీ అది మాటల్లో ఉండకపోవచ్చు ఆలోచనలో బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఉండకపోవచ్చు ఆయన ఆలోచించే విధానంలో తీసే విధానంలో తన కన్సీవ్ చేసే సీన్స్లో షార్ట్స్లో సేమ్ అగ్రెసివ్నెస్ ఉంది అది ఎక్కడ పోలే పోలే కాబట్టి ఇంకా కృష్ణవంశీ ఉన్నాడు ఆయన అలాగే ఉన్నాడు సో అసలు లక్ష్మీ భూపాల్కి ఇండస్ట్రీలో ఎలా పైన ఎలా స్టార్ట్ అయింది చాలాసార్లు చెప్పాను సార్ లక్ష్మీ నేను నేనంతటా నేను ఇండస్ట్రీకి రావాలని ఏరోజు అనుకోలేదు నా ప్రయత్నం చేయలేదు ఏమీ లేదు ఐమ్ ద చూజ్ అండ్ వన్ ఓకే యూనివర్స్ ఏదో ఒక పని చేయడానికి పంపు ఉంటుంది నన్ను ఒక ఇరవై ప్రొఫెషన్ మారిన తర్వాత ఇది ఇరవై ఒకటో ప్రొఫెషన్ నాకు సో ఇక్కడే ఉన్నా ఎక్కువ కాలంగా ఆల్మోస్ట్ లైక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఇటే ఉన్నాయి ఇంతకుముందు మీడియాలో ఉండేవాడిని సో సడన్గా ఇటు ఒక పార్ట్ ఇక్కడ ఒక ఆపర్చునిటీ ఒక వ్యాక్యూమ్ ఉంది ఆ ఒక సినిమాకి ఆ టైంకి నేను వేరే పని మీద హైదరాబాద్లో ఉంటే నువ్వు రైటర్ కదా రాయి అన్నారు నేను రైటర్ అని కూడా నాకు తెలీదు మన చనిపోయారు కమెడియన్ లక్ష్మీ పశ్చిమ ఆయన లేదు లేదు మీరు రైటర్ అండి అని నేను ఇప్పుడు ఏదో రాశాను అట ఆయన గుర్తుపెట్టుకొని మీరు బాగా రాస్తారని చెప్పేసి అంటే సరే మనం ఏదో జాబ్ కోసం డబుల్ కోసం ట్రయల్స్లో ఉన్నాం కదా ఏదో బాగానే ఉంది పైగా ఆయన తిట్టాడు ఎంతకాలం ఐదు వేలు పదివేలకి సినిమాలో ఒక రెండు లక్షలు ఉన్నాయన్నాడు సరే మనకు కూడా డబ్బులు వస్తున్నాం కదా అని టర్న్ అయ్యాను నేను నేను ఇప్పటికీ వాళ్ళు రైటర్ అన్నారు కాబట్టి నేను రాసేస్తున్నాను నేను రాస్తున్నాను కాబట్టి రైటర్ అంటున్నారు ఇది జరుగుతూ ఉంది 
ఇంతకి లక్షల వరకే పరిమితం అయ్యారా కోట్లు కూడా వచ్చినాయా వేరు సార్ మీ నోటిషాలు వస్తే బాగుంది వెయిటింగ్ సో అలా ఫస్ట్ సినిమా ఏంటి అది అది హాఫ్ కొంత పార్ట్లు చేశాను సోగ్గాడు సోగ్గాడు రవిబాబు తరుణ్ సినిమా ఓకే అది దాని తర్వాత నేను అదే అంటున్నాను ఈ రోజు వరకు దేవుడు దేవుళ్ళ అంటే ఇది గొప్పని కాదు కానీ ఇండస్ట్రీ నన్ను వెల్కమ్ చేసుకుంది అంటే ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ కెరియర్ సంతృప్తికరంగా అనిపించిందా నాకు నో రిగ్రెట్స్ సార్ ఇప్పటివరకు నా వయసు ఎంత ఉంటే అంతవరకు నో రిగ్రెట్స్ ఏ ఫీల్డ్లోనూ ఎక్కడ కూడా నో రిగ్రెట్స్ ఏం తీసుకున్నా నా డెసిషన్స్ అవుతాయి కాబట్టి రెగ్యులర్ ఫీల్ అవును నేను ఇప్పుడు ఓకే అంత బాగానే ఉంది అండ్ ఒక్క సినిమా కూడా ఈ రోజు వరకు నేను రాస్తానని ఎవరిని అడిగింది లేదు హీరోస్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎవరిని ఎప్పుడు అడగలేదు వస్తూనే ఉన్నాయి రాజు చేసుకుంటూ పోతున్నాను అండి అది ఒక అదృష్టం ఆ రకంగా స్ట్రగుల్స్ లేవు నాకు అంటే ఓ రకంగా చెప్పాలంటే కెరియర్లో ఇది పీక్ పీరియడ్ అనుకోవచ్చా మీకు తెలియదు సార్ ఇది అంటే నాకు అంటే మీ కెరియర్ గురించి మీకు తెలుసు కాబట్టి అదే చెప్తున్నా సార్ నాలుగు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయేమో మేబీ అంతమించి ఏముండదు పీక్ పీరియడ్ అంటే మనీతో మెజర్ చేస్తే మేబీ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉందేమో గతంలో కంటే ఇంకో నాలుగు రోజుల పైకి ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు లేదా కంప్లీట్గా నేను పక్కన పెట్టేయచ్చు అది కూడా తెలియదు నాకు కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు బ్రెయిన్కి తప్పని ఏ రోజైనా వదిలేచ్చు బ్రెయిన్ వర్క్ అందుకని అటు ఇటు అటు ఇటు పరిగెడుతుంటుంది నేను అంటే నేను కోట్లు దాకా వెళ్ళారా అనడానికి ఒక రేజన్ ఉంది జనరల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీని దగ్గరగా చూశారు నిర్మాతల కష్ట సుఖాలన్నీ బాగా తెలుసు అయినా కూడా మీరు నిర్మాతగా మారి రెండు సినిమాలు చేస్తున్నారు కదా అందుకని అడిగాను అర్థమైంది మీ టార్గెట్ కోట్లు అన్నప్పుడు అర్థమైంది నాకు అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మెయిన్ రీజను కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ అని నేను తీసుకుంటాను స్టార్ వాల్యూ మూవీస్ అని తీసుకోవట్లేదు అండ్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ మీకు సక్సెస్ అయిన సినిమాలు అన్నీ కూడా చిన్న బ్యానర్లు చేసాయి తర్వాత మేబీ పెద్ద బ్యానర్లు వచ్చి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఉండొచ్చు రిలీజ్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ మీ గతంలో తీసుకుంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో తీసుకోండి లేదా అలా మధురైన దగ్గర నుంచి తీసుకోండి అలా మధురైన టైంకి రంజిత్ మూవీస్ అనేది పెట్టి దామగారు ఫస్ట్ సినిమా చాలా వాళ్ళ ఫాదర్ ప్రొడ్యూసర్ అనేది పక్కన పెట్టండి ఆ టైంకి నాని అని అతను చిన్న హీరో నందనీ రెడ్డి ఫస్ట్ సినిమా కళ్యాణ మాలిక్ రెండు మూడు సినిమాలు చేస్తున్నారు ఓకే చిన్న సినిమా ఏజెంట్ ఆత్రయ్య ఒక చిన్న బ్యానర్ కంచరపాలం కేర్ ఆఫ్ చిన్న సినిమా పెళ్లి చూపులు ఒక చిన్న బ్యానర్ మీరు చూడండి మీకు ఇలా వచ్చిన ప్రతి సినిమా కూడా చిన్న బ్యానర్ నుంచే వచ్చాను పెద్ద బ్యానర్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి సినిమా స్టార్ కాస్ట్తో ఉండాలనుకుంటాను ఎప్పుడైతే స్టార్ కాస్ట్ని పెడతామో మనకి కాస్ట్ పెరిగిపోద్ది అండ్ రియాలిటీని మిస్ అయిపోతాం నేర విడిచి సాం చేయాల్సి వస్తుంది హీరో ఇమేజ్ దృష్టిలో పెట్టుకుని కథలు మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది మేకింగ్ మారిపోతుంది సో ఇవన్నీ గోల లేకుండా ఉండాలంటే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు మీకు తమిళ్లో ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఆయన వాడి పేరు మర్చిపోయాను కంటిన్యూగా హిట్స్ చేసిన సినిమాలు మీకు పిజ్జా కానీ నడువులు కొంచెం పక్కకు కనవన సినిమా కానీ సూదు కవం కానీ కంటిన్యూస్ హిట్స్ మీకు అప్పుడు శశి కుమార్ చేసిన సుబ్రహ్మణ్యపురం కానీ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ సినిమా అవి ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వాలా ఫెయిల్ అయిన జీవితాలు పోవు ఇప్పుడు మనం ఒక యాభై వంద కోట్లు యాభై కోట్లు పెడితే మన లైఫ్ ఏంట్రా అన్న పొజిషన్కి వెళ్ళిపోద్ది సో రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది రెండోది ఒక జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు ఇవాళ రంగమార్త అంటే సినిమా ఒక తొమ్మిది నెలల క్రితం ఫస్ట్ రఫ్ ఎడిట్ చూసినప్పుడు నేను ఎక్కడెక్కడ రెస్పాన్స్ వస్తుందని నేను అనుకున్నాను ఇవాళ థియేటర్లో అన్ని చోట్ల రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఆ పాయింట్స్లో సో ఒక ఇరవై ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు జడ్జిమెంట్ ఉంది ఒక రైట్ జడ్జిమెంట్ ఉంది ఇది పని జరుగుతుంది ఇది పని జరగదు అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కథలు చేసేటప్పుడు కూడా చాలాసార్లు చాలా సినిమాలు నాకు తెలిసిపోతుంది ఇది నాకు చేంజ్ జరగబోతుంది అనేది సగంలోనే అర్థమైపోతుంది రాస్తున్నప్పుడు తెలిసిపోతుంటుంది దాని భవిష్యత్తు ఏంటి అనేది మరి ఎప్పుడన్నా ఎవరినైనా అలా హింట్ చాలామందికి చెప్పాను కొంతమంది విన్నారు విన్నప్పుడు కొన్ని సినిమాల నుంచి బయటకు వచ్చేసాను పెద్ద సినిమాల నుంచి బయటకు వచ్చేసాను మళ్ళీ ఎందుకు మనకు ఆడుతూ తెలిసి తెలిసి తప్పు జరుగుతుంటే అక్కడ ఉండలేను సో అవన్నీ చాలా సార్లు నా గురించి తెలుసుగా మీకు నేను ఆ ఏరియాలో ఉండను ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తా ఎందుకు లేని పని గొడవలని సో అలా ఒక జడ్జిమెంట్ కూడా తెలిసినప్పుడు అని నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకున్న కొన్ని కథలు అలా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటినీ పెట్టుకొని 
నేను లేదా నాతో పాటు నా సబ్జెక్ట్లో నన్ను నమ్మిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఒకటి ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉందా నాకు వాళ్ళు అందరూ కలిపి చేసుకుంటున్నాను నేను చేసి ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ మన బ్యానర్ ఉంటుంది కో ప్రొడ్యూసర్గా చేస్తాను నెక్స్ట్ నుంచి మళ్ళీ మనం సోలోగా చేద్దాం అనేది ప్రయత్నం పార్ట్నర్షిప్ లేకుండా సో ఫస్ట్ వచ్చే సినిమా మరీచిగా మరీచిగా ఎంతవరకు వచ్చింది అయిపోయింది సార్ షూట్ అయిపోయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎయిట్కి జరుగుతుంది ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఒక వన్ టూ మంత్స్లో రెడీ అయిపోతుంది అనుపమ రెజీ అనుపమ పరమేశ్వరం రెజీనా వాడిద్దరు మెయిన్ మెయిల్ వచ్చి మన విరాజ్ ఆశ్చర్య అని అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా ఆ అబ్బాయి దానికి కూడా మ్యూజిక్ ఇళయరాజ గారు ఇళయరాజ గారు మ్యూజిక్ అండ్ కెమెరా వచ్చి మీకు బాలీవుడ్ నుంచి అరవింద్ కన్నాబ్రాన్ అని ఎన్హెచ్ టెన్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది అనుష్క శర్మ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ కెమెరామెన్ ఆయన అండ్ ఎడిటింగ్ వచ్చి జునైద్ అని మన పూరి జగన్నాథ్ గారు సినిమాలు చేస్తుంటాడుగా మొన్న లైగర్ కూడా చేస్తాడు ఆయనే మా ఓబేబీ కూడా ఆయనే మరి సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది సో వెరీ సెన్సిబుల్ ఆయన మంచి ఫ్రెండ్ నాకు తెలుసుగా మీకు సో జునై థియేటర్ దీనికి ఇట్లా ఎంత బడ్జెట్ ఎంత అండి అవుతుంది సార్ మొత్తం ఇంకా అవ్వాలిగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా అయ్యాక ఎంత ఉందో చూసి మీకు వాట్సాప్ చేస్తా ఓకే సెకండ్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ అవును ఇంతకి మరీ ఇచ్చి ఎవరు మరీచిక అనేది యాక్చువల్గా కాన్సెప్ట్ నేమ్ కాన్సెప్ట్ నేమ్ బట్ అందులో క్యారెక్టర్ నేమ్ కూడా సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ నేమ్ కూడా బట్ కాన్సెప్ట్ కి ఆ పేరు కరెక్ట్ అందుకని చాలా మంది అదే హారర్ సినిమా అనుకుంటున్నారు మరీచిక అనగానే ఎలా అనుకుంటారు అంటే దాని మీనింగ్ పాప అందరికి తెలియదు కదా మరీచిక అంటే మారీచుడు గుర్తొస్తాడు అందుకే సినిమాలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇప్పించా మరీచి కంటే ఏంటో అర్థం కూడా చెప్పాను డైరెక్టర్ సతీష్ కాసెట్టి సతీష్ కాసెట్టి కాన్సెప్ట్ ఎవరిది నాదే మీదే కాన్సెప్ట్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ అన్ని నాదే యాక్చువల్గా తన ఫస్ట్ సినిమా హోప్ కదా హో అవార్డు నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది నాయుడు గారితో చేసింది తర్వాత కలవర్ మై మధ్యలో చేశాడు కానీ అది రెండు సినిమాలు కూడా అంత పేబుల్ సినిమాలు కాదు కదా ఎలా మరి తన కలవర్ మాయ మధ్యలో తర్వాత శ్రీకాంత్ టెర్రర్ చేశాడు ఆ రెండు సినిమా ఆ రెండు సినిమాలు నేను రాశాను ఓకే ఆయనకి సో డైరెక్టర్ గా కలవర్ మాయ మధ్యలో సినిమాకి నంది అవార్డ్స్ వచ్చినాయి టెర్రర్ మంచి సినిమా చాలా మంచి సినిమా బట్ థియేటర్ లేవు వేసిన వన్ వీక్ లోపే తీసేయాల్సి వచ్చింది అంటే మౌత్ టాక్ తో సినిమా పెరుగుతున్న టైంలో వేరే సినిమాలు వచ్చి మెదబడి పడమో తీసేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు అలా తీయలేదు ఆ సినిమా బట్ అమెజాన్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ బ్రహ్మాండ రెస్పాన్స్ ఉంది దానికి చాలా మంచి మేకింగ్ బాగుంది అది కాక నాలుగైదేళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్ నాకు నమ్మి పట్టుకొని తిరిగాడు పాపం సతీష్ గారు బాగుంది నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు తిరిగాడు ఇంకా ఆయన వల్ల కాకపోతే నేనే సరే అని ప్రొడ్యూస్ చేస్తానని తీసుకొని పెట్టి తర్వాత మళ్ళీ తనే ఉన్నాడు కానీ వేరే డైరెక్టర్స్ ఎందుకు చిన్న గ్రాటిట్యూడ్తో తనే పెట్టుకొని చేశాను సెకండ్ సినిమా రెండో సినిమా అంటే రెండోది ఇంకా లేదండి యాక్చువల్గా కొన్ని అనుకున్నాను ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను కానీ అంటే స్టార్ట్ కూడా కాదు ఇది మళ్ళీ మధ్యలో స్క్రిప్ట్ దగ్గర నాకు డౌట్ వచ్చి మళ్ళీ రీరైట్ చేస్తాను మొత్తం అంటే నాకు పక్కగా స్క్రిప్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోతే వెళ్ళకూడదు అని ఏంది ఏమైనా కంగారు ఏముంది ఎవరు పేక మీద గతి పెట్టారు ఇప్పుడు నేను సినిమా దీపు దేశానికి వచ్చిన అవసరం లేదు కదా సో ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో మీరు పాటలు రాశారు మాటలు రాశారు మీకు బాగా మీ మనసుకు నచ్చిన పాటలు అంటే ఏం చెప్తారు పాటలు అవి ఎక్కువ రాయలేదండి పాటలు మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి ఒక ఒక డెబ్బై ఎనిమిది పాటలు ఉంటాయి అంతే వంద రూపాయలు ఉంటాయి నేను రాసిన అన్ని కలిపి కాకపోతే నా అదృష్టం ఏంటంటే అందులో నైంటీ పర్సెంట్ హిట్స్ ఉన్నాయి అన్ని పాటలు తెలుసు అందరికీ ఇప్పుడు చందమామలు సక్కుబాయి సాంగ్స్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు టాప్ ఫైవ్ చెప్పాలంటే అలా మొదలైందరో ఏదో అనుకుంటే ఇంకేదో అయింది అనే పాట మంచి పాట తర్వాత కళ్యాణ వైభోగమేలో పెళ్లి పాట ఉంటుంది చక్కందల చుక్కని మంచి సాంగ్ అది తర్వాత అందులోనే మనసంత మేఘమే తేలిపోదా అనే పాట దానికి నేషనల్ నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది ఓకే తర్వాత మిస్టర్ నోకియాలో ఏ జన్మ బంధం అని మంచి మెలోడీ యువన్ శంకర్ రాజ మ్యూజిక్లో అది మంచి పాట తర్వాత ఓబీబీలో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఆకాశంలోనే ఏకాకి మేఘం అనే సాంగ్ చాలా మంచి సాహిత్యం కుదిరిన పాట అది అది 
రీసెంట్గా పలానా అమ్మాయి పలానా అబ్బాయిలో కరుణ చాటు మేఘం అనే సాంగ్ అది మంచి పాట అలా నాకు సడన్గా గుర్తురావట్లేదు ఇలా కొన్ని పాటలు లాస్ట్ ఇయర్ చిరంజీవి గారి సినిమాకి మాటలు గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ అవునండి సో జనరల్గా ఒక రైటర్కి చిరంజీవి గారు లాంటి మెగాస్టార్తో సినిమా చేయడం అనేది ఒక కళ నిజంగా సో ఆ సినిమా తర్వాత జన జనరల్గా ఏమనుకుంటామంటే వరుస స్టార్ సినిమాలకి వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా సో మీ మీరంటే మీ మీరు మీ మనసు మా చెప్పినట్టు వెళ్ళిపోతుంటారు అది వచ్చేయండి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి కొన్ని నాకు నచ్చక వదిలేసాను కొన్ని రెమ్యూనరేషన్స్ వాళ్ళు అంటే గాడ్ ఫాదర్తో వచ్చిన క్రేజ్ని వాళ్ళు వాడుకుందాం అని వచ్చిన వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసాను అదే నాకు తెలుస్తుంటాయి కదా కొన్ని అట్లీస్ట్ ఇరవై ఏడు మీరు అన్నారుగా ఇరవై ఏడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతో కొంత మేల్పూర్తిగా మనకు కూడా సో ఆ రకంగా నచ్చినవి కొన్ని చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇప్పుడు నా నందినితోనే అన్ని మంచి చిక్కన లేని ఒక సినిమా అది మేలో వస్తుంది సినిమా అదొకటి రాసే అదొకటి రెడీ అవుతుంది గాడ్ ఫాదర్ తర్వాత చాలా సినిమాలు వచ్చినాయండి నేను చేయలే కొన్ని చాలా వరకు నేను చేయలే అంటే నచ్చిన కథ ఇప్పుడు మూడు ఆస్పెక్టులు సార్ నాకు ఫస్ట్ కథ నచ్చాలి రెండు మనుషులు నచ్చాలి మూడు డబ్బులు నచ్చాలి ఈ మూడు నచ్చితేనే సినిమా చేస్తాను మూడిట్లో ఏది నచ్చపోయి చేయరా చేయండి లేకపోతే నేను చాలా సినిమా చేసేవాడిని సో ఎవరు ఇంట్లో కూడా ఎవరు ఏం చెప్పలేదు ఎందుకు నీకు వెళ్ళిన తప్ప మొంకి పట్టు అని ఎవరు ఏమి అంటే ఇది మొంకి పట్టు కాదండి నాది అంటే నాది మొండితనం సార్ మూర్ఖత్వం కాదు సో మొండితనానికి లాజిక్ ఉంటుంది మూర్ఖత్వానికి ఉండదు ఎక్కడో కొన్ని ఉంటాయిగా మనం నమ్ముతాం ఇప్పుడు బూతులు రాయమంటే నేను రాయను నా వల్ల కాదు అన్నెసరీ కమర్షియల్గా ఏవో రాయమంటే నేను రాయలేను సినిమా సెన్సిబిలిటీగా ఉండాలనుకుంటాను నా సెన్సిబిలిటీస్ దగ్గరగా ఉండాలి కమర్షియల్గా రాసినా కూడా హార్మ్ఫుల్గా ఉండకూడదు కాసేపు ఏదో ఎనీ టైం అయిపోయి ఫన్నీగా వెళ్ళిపోతే చాలు అలాంటి కమర్షియల్ ఓకే నాకు కాబట్టి లక్కీగా నా సినిమాలు చాలా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి నాకు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి నా సినిమాల్లో థర్టీ పర్సెంటే సక్సెస్ నేను ఇంకా చెప్పాలంటే ట్వంటీ పర్సెంటే సక్సెస్ నేను బట్ నా సినిమాలు ఫెయిల్ అయినా కానీ నా రైటింగ్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వాలా సినిమా ఫెయిల్ అవ్వడానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయిగా నా రైటింగే కనుక ఫెయిల్ అయి ఉంటే నేను ఇక్కడ మీ ముందు కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఉండేవాడి కదా నిర్దాక్షిణంగా ఇంటికి పంపించేస్తారు ఇక్కడ ఎటువంటి ఎమోషన్స్ సెంటిమెంట్స్ ఉండవు మీకు తెలుసు కానీ రైటింగ్ ఫెయిల్ అయిపోయినా అంటే ఈ ఆ సినిమా ఒక ఫెయిల్యూర్ సినిమాకి మీరు రైటర్ అని అంటారుగా అదే అంటున్నానండి ఇప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు నా నా అదృష్టమో దురదృష్టం నాకు తెలియదు కానీ ఒకసారి నాతో రాయించుకున్న ఏ డైరెక్టరు పక్క వెళ్ళదు ఇప్పుడు దాకా అంటే ఒక స్టాండర్డ్ తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఒకడు ఇద్దరు పక్కకి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో నాకు మిగతా వాళ్ళకు ఉండే తేడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే కానీ సక్సెస్ వెంట పరుగులు తీసే ఇండస్ట్రీ మంది అవును సో డెఫినెట్గా ఎంతో కొంత లాస్ అనేది ఉంటుందిగా మీకు వాళ్ళకి సార్ రాస్ నేను రాయిపోతే నాకేం నా సినిమా నా సినిమా నాకు ఉన్నాయి సార్ నేను ఎప్పుడు ఖాళీగా లేను ఉన్న ఇరవై ఏళ్ళలో దాదాపు ఎనభై నాలుగు సినిమాలు రాసాను ఎవరు రాశారు రెండు సినిమాలు ఈ మధ్యకాలం నేను అనేది మీరు అన్నట్టు మీకు అన్ని నచ్చి దాంతో పాటు ఆ ట్వంటీ పర్సెంటే కాకుండా అది ఏ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అదే సార్ అంటే ఇప్పుడు అది మన చేతిలో లేనివిగా ఇప్పుడు కాస్టింగ్ వల్ల ఒక్కోసారి అంటే రాంగ్ కాస్ట్ వల్ల రాంగ్ రిలీజ్ వల్ల రాంగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వల్ల చాలా సినిమాలు నేను రాసిన తర్వాత డైలాగ్ నా దగ్గర నాది కాదు అన్నట్టు చూస్తుంటాను నేను సినిమాల్లో నా డైలాగ్ ఎప్పుడు ఒక టైమింగ్లో చెప్తే కానీ వర్కౌట్ కాదు ఆ టైమింగ్ డైరెక్టర్ అర్థం చేసుకోవాలి టైమింగ్ మిస్ చేసిన వాళ్ళకు తోచినట్టు చెప్పిన ఇప్పుడు మన మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా రాకోవాలన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు కూడా నా సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది అవి చాలాసార్లు జరిగింది నాకు నేను ఆ తర్వాత వాళ్ళకి రాయటం తగ్గించాను సో అలా ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎప్పుడన్నా బాధపడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయా అంటే ఇంత ఎఫెక్ట్ పెట్టాము అది అంటే ఒకటి బాధ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే జనాలకి మనం చెప్పాలనుకున్న విషయం ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వకపోతే ఆ బాధ అనేది నేను అంటే 
ఇందులో హంబుల్నెస్ డిప్లొమాటిక్గా నేనేం చెప్పట్లేదండి వన్స్ రాసి పేపర్ మీద పెట్టేసి ఇచ్చేసిన తర్వాత నాకు సంబంధం లేదు సార్ అది హిట్తోనూ సంబంధం లేదు ఫ్లాప్తోనూ సంబంధం లేదు నేను నిండు పడుచుకోను నేను ఏ రోజు ఇన్ని ఇన్ని ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో దాదాపు నేను చేసిన వాళ్ళలో ఒక ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు చేసి ఉంటే కనీసం పదిహేను ఇరవై హిట్లు ఉన్నాయి బట్ ఏ రోజు నేను ముందుకు రాలా మీరు చూస్తే మహా అయితే నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇంకొక ఐదు లక్షలు పెంచుంటానేమో కానీ నా అవసరం కొద్దు ఎందుకంటే సినిమా బిజినెస్ కూడా కాబట్టి అంటే ఫెయిల్యూర్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఫెయిల్యూర్ వచ్చిన ప్రతిసారి నేను డబ్బులు పెంచానండి అదే విచిత్రం సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఫెయిల్యూర్కి ఎక్కువ పెంచా సో ఫెయిల్యూర్ వచ్చిన ప్రతిసారి రెమ్యూనరేషన్ పెంచుతూ వచ్చా అది వర్కౌట్ అయింది అది కూడా బాగానే సో ఈ విషయంలో ఎవరన్నా అభ్యంతరం చెప్పిన సందర్భం ఏమైనా ఉందా ఏ రకంగా అండి అంటే మీ మీకు ముందు ఫెయిల్యూర్ ఉంది కదా సార్ మీరు ఎందుకు ఎక్కువ అడుగుతున్నారని క్వశ్చన్ చేసి నేను ఫ్రీగా చేస్తాను నీకు ఎందుకంటే అక్కడ లక్ష్యే తీసుకుంటా ఫ్రీగా చేస్తా నీ సినిమాకి నాకు ఇంత కావాలి ఇది న్యాయం నీకు న్యాయంగా అనిపిస్తే నాతో చేయించుకోవాలనుకుంటే చేయించుకో లేకపోతే వద్దు నీకు పది ఆప్షన్లు ఉన్నాయి నాకు వంద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అలా మీ మీ సమాధానం అయిన తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు గోల్డ్ మంది ఉంటారు అవునా ఎవరు తగ్గుతారు సార్ ఎవరి గోల్డ్ వాడుకుంటాయి ఎవరి గోల్డ్ వాడుకుంటే బట్ నేను హర్ట్ చేయాలనుకోను బట్ వాళ్ళని వాడుకోవాలని చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను చాలా స్ట్రైట్గా ఉంటాను ఎవరు బాధ పెట్టే ఇష్టం ఉండదు ఇంటెన్షనల్గా వాళ్ళని కెరిగితే ఇంకా వాళ్ళ దృష్టి నేనేం చేయలేదు సో మీ మీ సక్సెస్ అని మీ మదర్ అసలు బిగినింగ్లోనే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు పాపం వాడికి ఏమీ తెలియదండి అందరూ పొగుడుతుంటే మురిసిపోతుంటుంది అంతకుమించి ఆవిడకి ఏం తెలియదు ఆవిడ తీరని ఆప్షన్స్ ఏమన్నా ఉందా మీ దగ్గర వ్యక్తం చేయలేదు నేను నేను ఆవిడ అంత ఆలోచించు ఏమనుకోవట్లేదు నేను బాగా చూసుకుంటాను ఆవిడని అదే ఇప్పుడు అంటే ఫాదరు నా వెరీ టీనేజ్లోనే ఆయన ఎక్స్పైర్డ్ సో ఆవిడ నాతో ఉంటారు ఆవిడకి సపరేట్గా ఏంటి ఏమి ఉండవు నా సక్సెస్ ప్రతిదీ ఆవిడ నుంచి వచ్చింది నా పేరులోనే ఆవిడ ఉంది మీరు పిలిచే పేరులో లక్ష్మి ఆవిడ పేరే సో సక్సెస్ ఆవిడదేగా సో మాకు మొన్న గాడ్ ఫాదర్ తర్వాత కూడా చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళాం ఆయన పిలిచారు సరదాగా మాతో ఒక రెండు గంటలు స్పెండ్ చేశారు ఆవిడ మురిసిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయికి మామూలుగా ఎక్కడో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తూ నెలకు పది లక్షలు సంపాదించిన ఆ ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చోవడం ఉండదుగా అది సాధించలేంగా అంటే వీటన్నిటికీ మించి ప్రతి తల్లి తన కుమారుడు జీవితంలో పెళ్లి చేసుకొని హ్యాపీగా సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటుంది కదా అది ఏమన్నా మిస్ అయిన రాకూడదు అక్కడికి వచ్చి అది ఏమన్నా మిస్ అయ్యారని ఏమన్నా మీ దగ్గర వ్యక్తం చేసిన సందర్భాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఉంటుందండి ఎందుకు ఉండదు ప్రతి తల్లికి ఉండేది మరి ఆవిడకి అలవాటు అయిపోయింది డిజపాయింట్ ఎందుకు చేశారు ఆవిడకి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నేను నేను ఆగడానికి నాకు కారణాలు నాకు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేనే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ నేను నా భుజం మీద పడిపోయింది ఫ్యామిలీ సో ఇంకా అప్పటి నుంచి సంపాదన కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఆడపిల్లలు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు బాగా ఏజ్ గ్యాప్ నాకు వాడికి వాళ్ళని పెంచుకోవడం కానీ ఇక్కడ వరకు తీసుకురావడం కానీ ఇవంత సో ఇప్పుడు కంప్లీట్గా లైఫ్ సెటిల్డ్ కదా మరి ఇప్పుడు ఏమన్నా ఆ ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా లైఫ్ సెటిల్డ్ అంటే నాకు అర్థం కాదు సార్ లైఫ్ ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు సార్ సంపాదన పరంగా కానీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను అనేది అంటే ఇవాడు ఎవరైనా పిల్లడం వచ్చు పర్లేదు కురాల నాలుగు డబ్బులు సినిమా వాడైనా కూడా నమ్మొచ్చు రెండు పోట్లు అన్నం పెడతాడు అనుకుంటారా అంటే వాళ్ళు అనుకున్న మీరు నేను ఇప్పుడు పెట్టగలననే భరోసా మీకు ఉండి ఉంటుంది కదా అది ఇప్పుడు ఉంది సార్ ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఖాళీ కదా జీవితంలో సినిమాలోకి రాకముందు కూడా లేదో పనిచేస్తున్నా ఆ వైపు ఎందుకు ఆలోచన అనేది కలగలేదు ఇంట్లో చూడాలి సార్ అది సెట్ చేస్తే వాళ్ళని పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు సెట్ చేస్తారు ఏం సార్ పైగా అదృష్టం సినిమా వాడికి వయసు పనిలేదు పెళ్లికి నీకు తెలియదు ఏం కాదు మీ దేవుడిచ్చిన సిస్టర్ నందిని రెడ్డి గారు యాక్చువల్గా తను లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో తను కూడా అడిగారు అండి ఏంది పెళ్ళి ఏదైనా టైం కలిసి రావాలండి అన్నారు సో ఆ టైం అనేది డెఫినెట్గా మీ ఇద్దరికి కలిసి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఏమో సార్ నేను నేను ఆపోజిట్ అయితే కాదు నేను చేసుకోనని ఏదో భేష్మ ప్రతిజ్ఞ అయితే చేసుకొని కూర్చోలేదు జరగట్లేదు అంటే నేను అనుకునేవి జరిగిపోతే అది జరుగుతుంది ఏమో తెలియదు నాకు నేను ప్లాన్ చేసి ఆగిపోలా 
అంటే మీరు అనుకున్నాయి అంటే ఏంటి మీ టార్గెట్ అది ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళని సెట్ చేసేసి నాకు ఫ్యామిలీ పరంగా నేను కొంచెం సుఖంగా ఉన్నాను అంటే ఆటోమేటిక్ అన్నీ జరిగిపోతాయి ఈ మధ్య టాలీవుడ్లో భావ వ్యక్తీకరణకి స్థానం లేకుండా పోయింది అనేది దాదాపు చాలామంది అంటున్న మాట అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ సిన్ సినిమాని విమర్శిస్తే దాడి చేస్తే సంఘటనలు ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు రీసెంట్గా కేజీఎఫ్ గురించి విమర్శించిన డైరెక్టర్స్ మీద అందరు విరుచుపడ్డారు ఓకే నేను చూసాను బట్ నేను చూసింది కూడా అతను చెప్పిన ఆ చిన్న మొక్క యాక్చువల్గా అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది ఎవరికి తెలియదు తెలియదు అంటే దాదాపు ఒక టూ అవర్స్ డిస్కషన్ జరిగితే అందులో చిన్న ముక్క వేయటం దానికి అంటే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ లేకుండా పోతుంది అనేది అంటే వాళ్ళ అభిప్రాయం అది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కానీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమాని కానీ విమర్శించకూడదు అలా కాదు ఇదే అంటున్నాను ఇప్పుడు అంటే అదేని కాదు నేను జనరల్ గా నాకు అర్థమైంది మీ ఉద్దేశం నాకు అర్థమైంది ఇది జడ్జిమెంటల్ సార్ జనం జడ్జిమెంటల్ మైండ్ సెట్స్ లోకి వచ్చాం వాడు తప్ప ఒప్ప పక్కన పెట్టేస్తే ఒక మనిషి గురించి మాట్లాడడానికి రీసెంట్ గా కూడా ఎక్కడో ఇదే మా డిస్కషన్ లో అన్నాను నా కెరీర్ గురించి నా ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి నేను చేయాల్సిన పనుల గురించి నా కళలు నెరవేర్చుకోవడం గురించి నేను పుట్టినందుకు ఒక రీజన్ ఏదైతుందో దాన్ని వెతుక్కోవడం గురించి నేను బిజీగా ఉన్నంత కాలం మీరు చెప్పిన ఈ టాపిక్లు ఏవి నాకు సంబంధం లేనివి ఓకే ఇవన్నీ గాలి కుదిరేసి ఎంతసేపు రెండోడు గురించో మూడోడు గురించో మాట్లాడుకోవడానికి మన జీవితం పెట్టుకున్నంత కాలం మన జీవితంలో ఎదుగుబోదుకుండదు ఈ టాపిక్ ఎంతసారి రెండు రోజులు ఉంటుంది రెండో రోజు ఇంకో కొత్తది మొదలు ఉంది బట్ మన జీవితాంతో ఏదో ఒక కొత్త టాపిక్ గురించి మాట్లాడడానికి టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం లైఫ్ వేస్ట్ చేస్తున్నాం ఇది దరిద్రం నేను ఇక్కడ ఏ ఒక్క టాపిక్ గురించి మాట్లాడటం మనం లైఫ్లో అంటే ప్రతి ఒక్కరు మనం ఒక ఐదు వేల సంవత్సరాలు బతుకుతాం అప్పటి వరకు మనం ఇలా ఉంటాం అన్న ఒక ఫీలింగ్లో బతికేస్తున్నారు కరెక్ట్గా రోడ్డు మీదకి వెళ్తే వాడు స్కూటర్ ఉన్న కారులో ఏ డాలి కొట్టేస్తో తెలియదు లైఫ్ని ఎంత వేస్ట్ చేయాలో అంత వేస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి టాపిక్లు అన్నీ ఉంటాయి మనం చూస్తే మీడియాలో కూడా అదే జరుగుతున్నాయి బయట అదే జరుగుతున్నాయి ఎవడు పనులు అడు చేసుకోవట్లా పక్కనోడు పనుల గురించే డిస్కషన్ పక్కనోడు గురించే కామెంట్లు మనం మన మనకి ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మీ టైంలో కానీ మీకన్నా కొంచెం చిన్నాన్ని కాబట్టి నా టైంలో కానీ మన దగ్గర లేని మూడో వాడి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే దాన్ని ఎంత హీనంగా నీచంగా చూసేవాళ్ళం ఇప్పుడు అది సర్వసాధారణం అయిపోయింది అది అంటున్నానండి ఆ సర్వసాధారణం ఎందుకైంది అంటున్నా సర్వసాధారణం అయిపోయింది అని దాన్ని మనం చాలా సాధారణంగా ఎలా తీసుకోగలుగుతున్నాం అది కదా దరిద్రం అంటున్నా అంటే ప్రతి దానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎడిపోయింది సార్ అదే బాధ వేస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఒక యాదవ్ వే అని ఒకటి తిట్టావు అనుకోండి ఏ నువ్వు అంతకన్నా పెద్ద యాదవ్ వే అంటాడు కానీ నేను యాదవ్ అని కాదు అని చెప్పుకోలేకపోతున్నాడు అంటే అన్ని యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చేసినాయి ఒక యాదవతనానికి ఒక లంచానికి ఒక అవినీతికి ఒక మూడో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకునే ఒక హేయమైన నీచమైన మైండ్ సెట్కి అన్నిటికీ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చేసింది సో అది వాడు వీడి గురించి అన్నాడా వీడు వాడు గురించి అన్నాడా దాని గురించి అనవసరం అండి అసలు మనకి ఏం పని అంటున్నా నీకు చేయడానికి పనే లేకపోతే జీవితంలో ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటాం అన్ని రకాలుగా అదే ఉంది బయట జనం అలాగే ఉన్నారు సోషల్ మీడియాలో అలాగే ఉన్నారు న్యూస్ మీడియా ఛానల్స్లో కూర్చునే డిబేట్లు అలాగే చచ్చారు ఎవడు తిన్నగా ఉన్నాడు అని మనం వాడు మాట్లాడుకుంటాం నేను ఈయన మాట్లాడాను అనుకోండి స్టార్టింగ్లో నేనే చెప్పినట్టు వాడు జడ్జిమెంట్లు అయిపోయారని నువ్వెందుకు జడ్జిమెంట్లుగా మాట్లాడుతున్నావు నన్ను అంటారు ఓకే కాబట్టి మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం ఉంటుంది పాటలు మాటలు వీటన్నిటికీ మించి డిజిటల్లో బొమ్మలు సో ఎలా టైం సరిపోతుంది అసలు లేదు సార్ అది కరోనా టైంలో ఖాళీ టైం దొరికిందండి ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరం సంవత్సరం అది అందరం ఇళ్లలోనే ఉన్నాంగా ఆ టైంలో టైం పాస్ ఏంటి నాకు లక్కీగా ఐప్యాడ్ ఉంది ఓకే అప్పుడే నందిని యూఎస్ నుంచి ఆ ముందు ఎక్కడొక ఇళ్ళు వచ్చి నందిని ఇచ్చింది ఐప్యాడ్ నాకు ఇస్తే నేను ఏదో డిజిటల్ పెన్సిల్ పెన్ ఉంటుంది అది కొనుక్కున్నాను నాకు అంటే నేను చేసిన ఇంతకుముందు చెప్పిన ఇరవై ప్రొఫెషన్లో అది కూడా ఒకటి ఓకే నేను అంటే నేను 
నేను ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ని ఒక టైంలో చాలా బొమ్మలు వేసి అమ్మేవాళ్ళం ఆయన చేసేవాళ్ళం సో ఆ టైంలో ఒక టైం పాస్ కోసం మొదలుపెట్టాం మళ్ళీ ఏదో ఒక వ్యాప్కు ఉండాలి అన్నట్టు మీకు తెలియని కాదు ఆ కరోనా టైంలో గట్టిగా మనిషి మనిషి దగ్గర దగ్గర నుంచి కూడా మనం నడిచలేదు ఇంట్లో వాళ్ళ మీద కూడా అనుమానాలు తలుపులు ముట్టుకోవడానికి కూడా స్ప్రే చేసాం కిటికీ ఓపెన్ చేస్తే ఏ కన్నాలలోంచి కరోనా లోపలికి వచ్చేద్దాం టెన్షన్ పడ్డాం కదా ఆ టైంలో మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి స్టార్ట్ చేశా ఎన్ని ఎన్ని బొమ్మలు వేసి ఉంటారు ఏ ఓ ఐదు ఆరు వందలు వేసి ఉంటాను ఇది ఫోన్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవాళ పొద్దునే బ్రహ్మానందం గారి ఫోటో పెట్టాను రంగమార్తాండ్లో మొన్న ఆస్కార్ వచ్చిన తర్వాత బోస్ గారు కిరవణ గారు బొమ్మ ఇళరాజా గారు ఒకటి బాపు గారు ఇవన్నీ పోర్ట్రేట్స్ కొన్ని కోల్కత్తా ట్యాక్సీస్ ఉంటాయి కదా అది వర్షంలో ట్యాక్సీ ఒకటి ఆగుంది ఒక చోట అద్భుతంగా ఉంది గీసిందే ఇది ఇది ఫేస్బుక్లో చూసాను ఇది ఫేస్బుక్లో చూసుకుంటారు అండ్ అంతరించిపోతున్న వృత్తులు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి తెలియదు అనుకున్న వాటిలో ఒకటి ఇది అచ్చా నెక్స్ట్ జనరేషన్ చూడలేదు చూడలేదు అవును ఈ జనరేషన్లో లేదు చాలామంది దీన్ని చూసి నేను నన్ను తిట్టారు ఇది ఇది పెయింటింగ్ అన్నారు దీన్ని విధంగా అది తీసుకొని అనిపిస్తుంది పైగా ఇది ఎప్పుడు గీసా కరోనా సీజన్లో ఇలా చాలా ఉన్నాయి కరెక్ట్గా వర్షం పడుతుంటే గీసి పెట్టా సూపర్ వర్షం పడుతుంటే ఫస్ట్ మైండ్లోకి వచ్చేది ఇది ఆ రోజు మరి శనగపిండ్లు అయిపోయి ఉంటాయి ఇళ్ళలో సో ఈ బొమ్మలు మీ మీరు వేయటం స్టార్ట్ చేశాక ఎవరన్నా ఆసక్తిగా కొంచెం నా బొమ్మ గీసి పెట్టండి అని అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒక దాదాపు ఒక రెండు మూడు వేల మంది అడుగుంటారు అంటే ఒక స్థాయికి ఏమైపోయింది అంటే నేను మన ఫ్రెండ్స్ సినిమాలో ఉన్న అచీవ్ చేసిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్లో మన మ్యూజిక్ రైటర్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ వాళ్ళ బర్త్డేస్ వచ్చినప్పుడు సరదాగా గీసి పెట్టడం అనేది చేస్తూ ఉంటాను ఒక టైంకి ఏమైపోయింది అంటే నేను బొమ్మ గీయకపోతే అతను సెలబ్రిటీ కాదన్నట్టుగా అయిపోయింది ఓకే దారుణం అది ఎందుకంటే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు పేర్లు అప్పరస్తాం కానీ నేను క్యాజువల్గా మర్చిపోయి ఫోన్ చేసి విష్ చేసి పెట్టేస్తే ఏంటి నా బొమ్మ గీవా నా బొమ్మ పెట్టవా అబ్బా ఇదేనా నాకు వచ్చిన మెయిన్ ఇబ్బంది ఏంటంటే నాకు అనిపిస్తుంది అప్పుడు నేను ఏం గీవాను అది ఏ కళాకారుడుగా అది అడిగితే నా వాళ్ళు కాదు నేను అసలు ఏం చెప్పాలి ఇంక వాళ్ళు అందుకని ఓకే నేను నెక్స్ట్ అసలు ఏం టార్గెట్ ఏంటి ఏం లేదు సార్ సో మనసుకు అనిపించింది చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం సార్ ఉన్న ఉన్నంతకాలం ఒక ఒక మంచి అంటే ఏం లేదు నా ఒకటే అంటే చాలామంది చెప్పేది కానీ నేను నాతో పాటు నలుగురు బతకాలి సార్ దానికి ఏ పని చేస్తుంటే నా పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోకుంటాడు అంటే ఓకే అంతకుమించి వేరే యాంబిషన్స్ పెద్ద పెద్ద లగ్జూరియస్ డ్రీమ్స్ బకెట్ లిస్ట్లు ఏమీ లేవు నాకు మనశ్శాంతిగా ఉండాలి ప్రజెంట్ అయితే మనశ్శాంతిగా హ్యాపీ ఇప్పుడు ఉంటాను సార్ నేను నా వాళ్ళు ఎవరికైనా మనశ్శాంతి ప్రాబ్లం అయితే నేను ఏం చేయలేదు కానీ సో అలా అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఏదంటే నా వల్ల అది వాళ్ళు చెప్పారు కదా సార్ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఫోన్ చేసి చెప్తారు కదా తర్వాత అయినా పాప ఒకవేళ ఏమన్నా అలా జరిగినా కూడా నేను వెంటనే చెప్పేస్తాను వాళ్ళకి తప్పేం లేదు మనశ్శాంతి పాడు చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు తప్పు చేసుకుంటే అలా జరుగుతుంది కాబట్టి అని మొహమాట వెళ్ళాను అంటే నేను కూడా చెప్పకపోతే పాపం ఎవరు చెప్తారు వాళ్ళు చేస్తారు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇండికేట్ చేయాలి కదా వాళ్ళు అంతే కదా గుడ్ గుడ్ సో రైటర్గా సక్సెస్ఫుల్ సార్ ప్రొడ్యూసర్గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు సార్ సో ప్రొడ్యూసర్గాను మీరు మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి మీ ద్వారా మీరు చెప్పినట్టు నలుగురు కాదు వంద మంది హ్యాపీగా బతకాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే అందరి ప్రోత్సాహంతో యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మేము ఏం చేయాలన్నా మీరు ఉండాలి కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా వైపు నుంచి మీకు ఎప్పుడు సహకారం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీ ద్వారానే మిగతా వాళ్ళందరికీ సహకారం అందాలి తప్పుకున్నాను మీ వల్ల కొన్ని కుటుంబాలు బతకాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మనసుకు నచ్చినట్టు మీ లైఫ్లో అప్రహతీయంగా ముందుకు అడుగులు వేయాలని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ చూసారు కదా లక్ష్మీ భూపాల్ గారితో ఈ వారం మన స్పెషల్ చిట్ చాట్
మళ్ళీ మరో గెస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ అవుట్